हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू एवरीवन ओके नाउ स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 एंड अंडर द क्वेश्चन नेम एज अ गिव द एप्लीकेशन एंड द यूजेस ऑफ द स्पेसिफिक कंपाउंड स्पेसिफिक रिएक्शन एज वेल एज द स्पेसिफिक कंपाउंड्स एंड द पॉलीमर्स आल्सो देयर इज टू मच एप्लीकेशन फ्रॉम दैट्स अ सिंथेटिक पॉलीमर्स हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू एवरीवन ओके नाउ स्टार्ट ओके आई होप दैट्स अ स्क्रीन क्लियर स्क्रीन एंड साउंड ओके नाउ स्टार्ट ओके नाउ स्टार्ट द वन बाय वन दैट्स अ नंबर वन ओके नंबर वन क्वेश्चन यस दैट्स एप्लीकेशन नंबर वन एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टू मार्क्स एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन Yes, hello to everyone. Applications of buffer solution. Then where it is written as applications of the buffer solution in your textbook? So, तुम चाहे textbook आसन तो textbook ready थे वा. Applications of the buffer solution. So, this is a very important question. Applications of buffer solution in bio, okay, in the biochemical system. So this is the number one application in the biochemical system to maintain the pH of the blood. To maintain the pH of the blood as a seven point four. Okay, this is number one application. Number two application in the agriculture. Agriculture that's to remain the pH of the okay soil. depends upon the ph of the soil that's a carbonate bicarbonate phosphate industry ha ye changle mark pru shakta sail jak ka previous year question kele tari changle mark pru shakta pan tumhala ek par mark sodaycha nasel to yes mi jevde questions okay to tumhala det asto tevde sarva kara yacha benefit tumhala board la pan asnare cet la pan honare कारण हा जो सेशन है एप्लीकेशन एंड यूजेस तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जास्ती जास्त क्वेश्चन मेडिसिन मेडिसिन मध्य नोट कर साइट्रिक एसिड एडेड टू द मिल्क ऑफ मैग्नेशिया सोडियम साइट्रेट स्टैबलाइजेशन पेनिसिल स्टैबलाइजेशन मैग्नेशियम साइट्रेट नेक्स्ट एनलेटिकल केमिस्ट्री एनलेटिकल केमिस्ट्री मध्य पीएच ऑफ द सोल्यूशन एट टू टेन दिस इज मेन्टेन टू द यूज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड बफर दैट्स प्रेसिडेशन ऑफ द कटाइन्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप कटाइन्स तो यस दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ द बफर सोल्यूशन अंडरस्टूड इवन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ हिज लॉ एक मार्क विचारू शकता एप्लीकेशन ऑफ हिज लॉ तो हा केमिकल थर्मोनाइस मन का पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ द हिज लॉ तुम्हारे टेक्सबुक अल तो टेक्सबुक ओपन प्लीज टेक्सबुक मध्य मार्क कर सर्व ऑल द पॉइंट्स Yes, this is the Hughes law. And teacher has noted that applications of the Hughes law. There is only one applications of the Hughes law. Applications of Hughes law. So this is the applications of Hughes law. It is helped to calculate the enthalpy changes for the chemical reaction with their enthalpies being not known experimentally. Yes, this is very important for one mark. Applications of Hughes law. 
तो हा एक क्वेश्चन एक मार्क लू शको तुम्हारा दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन वन मार्क्स एप्लिकेशन ऑफ हिज ब्लॉक नेक्स्ट एप्लिकेशन ऑफ क्लोरस लॉ और द क्लोरस थेरी एप्लिकेशन ऑफ द क्लोरस लॉ और द क्लोरस थेरी तुम्हारे टेक्स्ट बुक ओपन तो टेक्स्ट बुक मध्य मार्क कर प्लीज एवरी वन क्लोरस लॉ एप्लिकेशन एप्लिकेशन ऑफ द क्लोरस लॉ इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एप्लीकेशन ऑफ द क्लोरस थेरी द थेरी कैन बी यूज टू कैलक्युलेट द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन एंड यस दिस इज अ टू एक्साम्पल्स तो एक्साम्पल्स नोट कराए लगते हैं अपने एंड देन सेकेंड एप्लीकेशन इज द ओके द थेरी इज द हेल्प टू ओके दैट्स हेल्पफुल इन द कैलक्युलेटिंग द लैमला नॉट वैल्यू ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दो फ्रॉम द स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट एंड देन दिस इज द रिएक्शन बस एवडस नोट कराए फॉर टू मार्क्स दिस इज वेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ क्लोरस थेरी एप्लीकेशन ऑफ द क्लोरस थेरी नोट के सर्वानी अंडर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज से फंक्शन एक विचार तो यू शकता तुम्हारा फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज अंडर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज तो प्लीज मार्क कर फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज एप्लीकेशन वर कि मार्क ल क्वेश्चन एप्लीकेशन वो टोटल फाइव टू सिक्स मार्क क्वेश्चन मैक्स होता कमीत कमी फाइव मार्क क्वेश्चन फाइव टू सिक्स मार्क दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट सेक्शन कारण इधे तुम्हारा एकदम फाइन कंसाइज एन्सर लिया लगता नहीं प्लीज जे एप्लीकेशन नोट डाउन है तुम्हारे टेक्स्ट मे एप्लीकेशन यूजेस नोट कराए मुल हा क्वेश्चन मे का एन्सर लिखता हो मैं संगत मैं तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज का क्वेश्चन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लाला होता हो मैं जे महत्व के क्वेश्चन है ऑल ऑल एप्लीकेशन क्वेश्चन ऑल यूजेस फंक्शन ऑल क्वेश्चन तो प्लीज टेक्स्ट मे मार्क कर दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज it provide the electrical contact between the two solutions it prevent the mixing of two solution and maintain the electrical neutrality these are the three applications understood one this is the th okay that's the three application functions of salt bridge and this is very important question the ha ek imp question karun theva apan next question <coughs> functions of एस एच स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वॉट आर द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन द एस एच ई मधे चेक करा अपन एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फंक्शन्स Yes, this is the applications. The applications of SHE. SHE is used as a primary reference electrode to determine the standard potential of other electrode. But you just note that this is very, <coughs> this is very important question. So, how a IMP question can happen? And this is for one mark. One mark question, yeah. This is for one mark question.
हाँ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज यस एंड दिस इज अप्लीकेशन ऑफ एस एच ई यस दिस इज अ सिंगल एप्लीकेशन ओनली वन एप्लीकेशन रिटर्न एज अ वन एप्लीकेशन फॉर वन मार्क एप्लीकेशन ऑफ एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट इज अ प्राइमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड फक्त एवढंच नोट करायचं तुम्हाला इट इज अ प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड यूज टू डिटर्माइन द स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड नेक्स्ट क्वेश्चन युजेस ऑफ ड्राय सेल युजेस ऑफ ड्राय सेल ड्राय सेलची ओके युजेस नोट करायची युजेस ऑर एप्लिकेशन ऑफ द ड्राय सेल Yes, this is the UJS of the dry cell. UJS of dry cell, one mark. The dry cell is used as a source of the power in flashlight, portable radios, that's a tape recorder, clocks. Must you just note correct, sir? तो दिस इज अस ऑफ द ड्राई सेल यूजेस ऑफ ड्राई सेल एज अ पॉवर इन द फ्लैश लाइट पोर्टेबल रेडियो स्टेप रिकॉर्डर क्लॉक तो हे जे यूजेस मेन्शन के लिए यूजेस कराए अपन ना बाकी को यूजेस नहीं लक्षा ठेवा को यूजेस लिखे तेल मार्क मिलना नहीं जे टेक्स्ट मे रिटर्न है तो नोट कराए तुम्हारा एप्लिकेशन ऑफ लीड एक्यूमुलेटर लीड एक्यूमुलेटर से एप्लिकेशन वॉट आर द एप्लिकेशन ऑफ द लीड स्टोरेज बैटरी और लीड एक्यूमुलेटर These are the applications. Applications of lead accumulator. So this is a very important question for one mark. It is used as a source of direct current in the laboratory. Direct current means a DC source. It is used as a DC source. Direct current source in the laboratory. Next application. ओके दोन नंबर एप्लिकेशन अ ट्वेल होल्ड लीड स्टोरेज बैटरी कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग द टू सिक्स टू होल्ड सेल बैटरी एंड इट इज यूज इन द एटोमोबाइल एंड इन्वर्टर बस ये नोट कराए यूज इन एटोमोबाइल एंड द इन्वर्टर अंडरस्टूड इज वन तो यस दिस इज द एप्लिकेशन ऑफ द लीड स्टोरेज बैटरी लीड एक्यूमेटर नेक्स्ट इज द निकैड स्टोरेज सेल एप्लिकेशन ऑफ निकैड स्टोरेज सेल तो यहपैकी एक क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम शुअर अच्छे ना तो प्लीज अपन ये नोट करूँ घया दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट पार्ट वेर इट इज रिटर्न एज एप्लिकेशन तो द सेल हैज अ लॉन्गर लाइफ दैन ऑदर ड्राई सेल ओके नंबर वन एंड इट कैन बी यूज इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस कैलक्युलेटर फोटोग्राफिक इक्विपमेंट ये दिस इज अ एप्लिकेशन तो दिस इज दैट्स अ फॉर वन मार्क ओनली राइट द एप्लिकेशन Applications uses and it has a voltage 1.4 volt. फोर वोल्ट हे पण नोट करू शकता तुम्ही वन पॉईंट फोर वोल्ट निकॅड स्टोरेज सेल नेक्स्ट इज द मर्कुरी ड्राय सेल वॉट आर द युजेस ऑफ मर्कुरी ड्राय सेल मर्कुरी ड्राय सेल हॅज एप्लिकेशन्स then it is used in the okay hearing aids and the electronic that's electric watches and the pacemakers so these are the applications number 1 mark ek mark sathi use vicharti ni just only write the one use tumhala ek don okay use to note karta sale pahije this is the for one mark आणि हा एक पॉईंट नोट करू शकता हायर कॅपॅसिटी अँड लॉंगर लाईफ दॅन ड्राय सेल आणि व्होल्टेज एक नोट करा व्होल्टेज वन पॉईंट थर्टी फाय होल्ट ठीक आहे आठवलं तर नोट करा वन पॉईंट थर्टी फाय होल्ट हायर कॅपॅसिटी अँड लॉंगर लाईफ अँड देन ॲप्लिकेशन दीज आर द प्रॉपर्टीज अँड देन ॲप्लिकेशन ऑल्सो नेक्स्ट इज अप्लिकेशन ऑफ फ्युएल सेल तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हा आय एम पी क्वेश्चन करा हा तो टू थाउजंड ट्वेंटी थ्रीला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 
एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूअल सेल एस टू ओ टू फ्यूअल सेल एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूअल सेल द फ्यूअल सेल आर यूज ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन ऑटोमोबाइल्स सद्या अपन जी ओके दैट्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो दैट्स अ ट्रायल रन मध्य चल रहे एस टू ओ टू फ्यूअल सेल हाइड्रोजन फ्यूअल सॉरी द फ्यूअल सेल कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिकल पॉवर इन द स्पेस प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल पॉवर इन द स्पेस प्रोग्राम ओके इन द स्पेस क्राफ्ट ये नोट करू श इन द स्पेस क्राफ्ट and then the that's a by product the vapor contains and the pure water form which is used for the drinking by astronaut he which are the tumhala mcqs madhe and in the future fuel cell are the explored in the power generated in hospitals hotels and homes so yes these are the four applications and ha question two mark la asu shakel two marks question तो दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तो आई एम पी क्वेश्चन कर अपनी तरह दिज आर द वेरी वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ द फ्यूअल सेल तुम्हारे टेक्सबुक ओपन अल तो टेक्सबुक मध्य मार्क करा नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज These are the applications. Applications of electrochemical series. Just write the point. Ah, he point note kare chhe. Bhakta ha question don mark class in two marks. Just write this line. Bas euro note kare chhe. Relative strength of oxidizing agent. It is one line. Tumha liye chhe. Bhakta hi line iti. Larger the inert value, greater is the oxidizing strength. Bas euro is line note kare chhe. Yes, Rushi. Thank you. larger the e not value greater is the oxidizing strength please note kara apan he textbook open asen aplya kade to note kara relative strength of producing agent but this is the line ha? only line note karaychi fakt bas single line if you note single line will get the one mark spontaneity of redox reaction but this is the line spontaneity of redox reaction and tya madhe note karu shakta e not value is a positive standard cell potential is a positive must be positive standard cell potential must be positive for cell reaction to be spontaneous understood even plus evade point note karaycha the नोट करते हैं अपन टेक्सबुक मध्य मार्क कर प्लीज मार्क कि टेक्सबुक नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तो क्या लगते तुम्हारा अभ्यास यूजेस ऑफ ग्रे सिलिनियम एलोट्रॉप यूजेस ऑफ ग्रे सिलिनियम एलोट्रॉप तो यस दिस इज फॉर वन मार्क ग्रे सिलिनियम एलोट्रॉप हा क्वेश्चन तुम्हारा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन में सापड़े हाँ मार्क करा प्लीज मैं संगत तो पॉइंट अपने टेक्सबुक ओपन है ना अपने कड़े टेक्सबुक ओपन ठेवा चैप्टर ओपन करा ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एटीन क्विक हाँ टेक्सबुक मध्य मार्क करा श्याम टेक्सबुक मध्य मार्क करा तो संगत मैं तुम्हारा ओपन युअर टेक्सबुक एंड मार्क नोट करा एक नोट करा आई टू ओ फाइव आई टू ओ फाइव इज अ वेरी गुड ऑक्सिडाइजिंग एजेंट एंड यूज फॉर द इस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड दिस इज वन मार्क आई टू ओ फाइव ये मार्क करा प्लीज आई टू ओ फाइव हे विचार तुम्हारा एमसीक्यू एक एक मार्क ला 
साहिल ऋषि श्यामल हाँ प्लीज अपन नोट करा हाँ टेक्स्टबुक ओपन आन क्या नोट करा यस ऋषि गुड आई टू ऑफ आई यू इज वेरी गुड ऑक्सिडाइजिंग एजेंट एंड यूज फॉर द इस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एक क्वेश्चन एमसीक्यूज मे पू शक तुम्हारा एमसीक्यूज मे ये लक्ष्य दिया यूजीएस एप्लिकेशन से क्वेश्चन एमसीक्यूज मे पे वन मार्क टू मार्क अभी क्वेश्चन ये हो गुड साइल सर्व मार्क हाँ तो हा एक मार्क कर नर अजु का तो हे एक मार्क कराए तुम्हारा सी एल ओ टू सी एल ओ टू इज यूज इन द ब्लिचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल इन वॉटर ट्रीटमेंट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट सी एल ओ टू तो दिस इज फॉर वन मार्क एक नोट कर बी आर टू ओ टू बी आर टू ओ थ्री पॉवरफुल व्री पॉवरफुल ऑक्सिडाइजिंग एजेंट एक मार्क कर दीज आर दूजेस सी एल ओ टू चाह मार्क करा अपन सी एल ओ टू दोन यूजेस पास सी एल ओ टू क्या अजु को आई टू ओ फाइव बी आर ओ थ्री बी आर ओ थ्री बी आर ओ टू बी आर टू ओ ब्रोमीन से ऑक्साइड्स ब्रोमीन ऑक्साइड्स ओके फॉर वन वन मार्क एक नोट कर सी एल टू ओ सेवन हाईली रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव ऑक्सिडाइजिंग एजेंट एंड टेन टू एक्सप्लोर एक्सप्लोर का होता स्पोर्ट होते हैं टेन टू एक्सप्लोर टेन टू एक्सप्लोर वन मार्क ठीक है नोट कर सी एल टू ओ सेवन का पास सी एल टू ओ सेवन सी एल ओ टू बी आर ओ थ्री आई टू ओ फाइव ओके इट इज यूज फॉर इस्टिमेशन ऑफ द कार्बन मोनोक्साइड हाँ नोट कर अपन प्लीज सर्व नोट करू हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट मध्य तुम्हारा हाँ एलोट्रॉप्स मध्य संगाइच होता कि सिलिनियम ऑक्साइड्स वॉट आर द यूज ऑफ द ग्रे सिलिनियम ऑक्साइड्स तो एक नोट करा ग्रे सिलिनियम एलोट्रॉप्स इज फोटो कंडक्टर यूज इन फोटो सेल्स तो दिस इज वन मार्क ग्रे सिलिनियम एलोट्रॉप ग्रे सिलिनियम एलोट्रॉप्स इज यूज इन द फोटो कंडक्टर यूज इन द फोटो सेल अंडरस्टूड इवन देन दिस इज दैट्स अ सिलिनियम एलोट्रॉप तो हा एक हा आई एम पी क्वेश्चन आू शके यूज कुछ करता एक मार्क साठ हाँ जस्ट फॉर वन मार्क देन आ एक लक्षा ठेवा जे टेक्स मे नोट है तो यूज नोट कराए तुम्हारा दुसरा को यूज लिया नहीं ओके मुल का लिखता मना यूजेस तटत यूजेस मजे एप्लिकेशन का नोट के मार्क्स मिलता नो जे टेक्स मे रिटर्न है प्लीज तेज नोट कराए तुम्हारा एंड जो पॉइंट नोट के तो ऐज इट इज पाजे तिथे एप्लिकेशन्स कि यूजेस अंडरस्टूड इवन कि फंक्शन्स नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन यूजेस ऑफ डायऑक्सिजन यूजेस ऑफ डायऑक्सिजन आता मैं का तुम्हारा यूजेस देते एक यूजेस करा अपन हाँ यूजेस ऑफ डायऑक्सिजन तो तुम्हारा एक्जाम मधे विचार शुअर हैंपैकी एक यूजेस अल जे संगत मैं तुम्हारा दिजार द वेरी इम्पॉर्टंट यूजेस तो दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट फॉर टू मार्क्स डायऑक्सिजन से यूजेस डायऑक्सिजन मे ऑक्सिजन ओ टू ओ टू चे यूजेस तो इट इज यूज इन द रेस्पिरेशन एनिमल एक्वेटिक एनिमल इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इट इज अ ऑक्सी एसिडिल इन फ्लेम ठीक है ऑक्सीजन सिलेंडर आर वाइडली यूज हॉस्पिटल हाई एटिट्यूड फ्लाइंग एंड माउंटेनिंग ऑल्सो मार्क करता है का अपन सर्वज हाइड्रोजन इन द लिक्विड ऑक्सीजन एनर्जी इन द रॉकेट्स लक्षा ठेवा हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड द ट्रिमेंडस स्ट्रेस एनर्जी इन द रॉकेट लक्षा ठेवा हाइड्रोजीन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट फ्यूल मनता दिस इज नोन एज अ रॉकेट फ्यूल हाइड्रोजीन हाइड्रोजीन का फॉर्म्यूला 
दैट्स एन एच टू एन एच टू एन एच टू एन एच टू प्लस ओ टू दिस इज नोन एज अ रॉकेट फ्यूएल अंडरस्टूड एव तो प्लीज ये मार्क करूँ अपन दीज आर द यूजेस ऑफ द ऑक्सीजन हैपैकी एक यूज आते ना ऑक्सीजन यूजेस ऑफ ऑक्सीजन क्या दैट्स यूजेस ऑफ ऑक्सीजन यूजेस ऑफ ओजोन पा का संगत मैं यूजेस ऑफ ऑक्सीजन यूजेस ऑफ ओजोन यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यूजेस ऑफ सल्फरिक एसिड यूजेस ऑफ क्लोरिन बस एंपैकी मुझे यूजेस ऑफ क्लोरिन यूजेस ऑफ सल्फरिक एसिड यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यूजेस ऑफ ओजोन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ओजोन नंतर को मैं तुम्हारा एस ओ टू एस ओ टू नंतर एस टू एस ओ फोर एस टू एस ओ फोर नंतर सी एल टू इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड्स ठीक है एक आसे एनी वन एनी वन फॉर टू मार्क्स फॉर टू मार्क्स हा क्वेश्चन गैरंटेड आते ना तो दिस इज द बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2023 मैं का संग तुम्हारा टोटल पांच कंपाउंड दिल तिथे मैं तो हा पांच कंपाउंड पैकी तुम्हारा एक कंपाउंड कराएं टोटल तुम्हारा एक विचार तिथे पुम्हे पे सर्व कर लग रहा है हा टोटल पांच पैकी एक क्वेश्चन आना शुअर ऑक्सीजन ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फरिक एसिड एंड क्लोरिन हमें यूजेस लिया तुम्हारा यूजेस एनी वन एनी वन हेज अ यूजेस एंड दिस इज फॉर दैट्स फॉर दैट्स कंपलसरी क्वेश्चन अं ना हाँ टू मार्क्स बोर्ड एग्जाम 2023। ओके या हा ओके हा जो तुम्हारा जो दैट बोर्ड का पेपर आना तो सेटस हो शकना नहीं कारण दिस वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इवन पेपर सेटिंग मे हा क्वेश्चन ठेवाच लगत अंडरस्टू नोट डाउन के लिए का अपन एवरी वन प्लीज रिप्लाय कर संगा माला एवरी वन नोट डाउन ऑक्सीजन ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड एस्ट्रोसो फोर एंड क्लोरिन ओके नाउ स्टार्ट द वन बाय वन तो हम यूजेस पा कुछ नोट कर आई थिंक मैं तुम्हारा ऑक्सीजन से मेन्शन के लिए ऑक्सीजन यूजेस ऑफ ऑक्सीजन नेक्स्ट इज अ यूजेस ऑफ ओजोन दीज आर दूजेस ऑफ ओजोन दिस इज फॉर टू मार्क्स ऑल्सो तो राइट द एनी दैट्स अ फोर यूजेस तो तुम्हारा चार यूजेस नोट करा लगते एनी फोर यूजेस फॉर टू मार्क्स यस नोट डाउन गुड प्रथमेश यस वेल डन छान so these are the for two marks uses of ozone ozone is used for air purification sterilizing drinking water for oxidizing germs bacteria bleaching okay to he note karu shakta tumhi these are the uses of ozone and whatever may be written in the textbook written as, as it is the sarva uses note karayche tumhala synthetic camphor it is used synthetic camphor note kara synthetic camphor sathi ozone vaparta these are the mcq question ha mcq question madhe use dau shakta Which of the following compound used to prepare the synthetic camphor? The synthetic camphor that is offered is ozone. Always remember. And purification that's the ozone is okay. That's used for the air purification. Take note, kara air purification. What is it offered? The high question MCQ is made also shakil. Kya one drinking that's the sterilizing the drinking water. as well as it is used for the that's a delicate fabric such as bleaching of the delicate fabric delicate okay delicate fabric asta tancha madhe vaparta the yes note down kele apan ozone 
नेक्स्ट ओझोन नंतर पुढचा कंपाउंड असणार आहे सल्फर डायऑक्साइड एस ओ टू युजेस ऑफ सल्फर डायऑक्साइड युजेस ऑफ सल्फर डायऑक्साइड टेक्स्टबुक आहे ना आपल्याकडे टेक्स्टबुक मध्ये मात करत आहे सर्व जण हॅलो प्लीज सर्व टेक्स्टबुक सर्वांकडे टेक्स्टबुक ओपन आहे का प्लीज ओपन युअर टेक्स्टबुक आणि मार्क बाय युजिंग द पेन्सिल ऑर एनी कलर पेन अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द बोर्ड ऍज वेल ऍज अ सी टी नीट एक्झाम ऑल्सो बोर्डचे क्वेश्चन अतिशय महत्वाचे कारण यापैकी एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारणार आहे सल्फर डायऑक्साइड इज यूज इन द इन द रिफायनिंग ऑफ पेट्रोलियम अँड शुगर ब्लिचिंग वूल अँड सिल्क अँटी क्लोर डिसइन्फेक्टंट ऍज अ प्रिझर्वेटिव्ह अँड मॅन्युफॅक्चर ऑफ एस्टोसोफर सोडियम बाय सल्फेट लिक्विड एसो टू इज यूज ऍज अ सॉल्वंट यूज ऍज अ सॉल्वंट हा बरोबर चालेल ना टिक मार्क करा ना तर येस दिज आर द युजेस तर यांच्यापैकी तुम्हाला ओके युज नोट करायचे आउट ऑफ द दॅट्स वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सिक्स पैकी तुम्ही चार नोट करू शकता एनी फोर आउट ऑफ सिक्स ओके विल गेट द दॅट्स अ टू मार्क्स तर हा एक क्वेश्चन टू मार्क आहे सल्फर डायऑक्साइड युजेस इन युजेस ऑफ द सल्फर डायऑक्साइड नेक्स्ट इज द युजेस ऑफ सल्फुरिक ऍसिड सल्फुरिक ऍसिडचे युजेस एक आय एम पी करून ठेवा आपण कारण मोस्ट ऑफ टाइम हे विचारतात सल्फुरिक ऍसिड युजेस युजेस ऑफ सल्फुरिक ऍसिड तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तर हा एक आय एम पी करा आपण दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर टू मार्क्स युजेस ऑफ सल्फुरिक ऍसिड ओके मार्क करता है दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हा आणि हा विचारतात लास्ट इयर मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे तर दिज आर मॅन्युफॅक्चर ऑफ द फर्टिलायझर्स फॉर एक्झाम्पल अमोनियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट फर्टिलायझर्स इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ द पिगमेंट पेंट्स डायस्टर्ब्स इंटरमिडिएट नंतर पेट्रोलियम रिफायनिंग डिटर्जंट इंडस्ट्री मेटॅलॉर्जी फॉर क्लिनिंग मेटल इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन स्टोरेज बॅटरीज तर ओके व्हॉट एव्हर मे बी रिटर्न हिअर तर आउट ऑफ दिस हेच पॉईंट नोट करायचे तुम्हाला इट इज मॅन्युफॅक्चर ऑफ सेल्युलोज नायट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट हा एक नोट करा नायट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट नायट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट नायट्रोसेल्युलोजसाठी काय वापरतात सल्फरिक ॲसिड येस दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि व्हॉट एव्हर मे बी द युजेस रिटर्न ओव्हर इट दॅट ओव्हर इन द टेक्स्टबुक तर हेच तुम्हाला नोट करायचे प्लीज हा लक्षात ठेवा काही पण नोट करायचे नाही तर येस दिज आर द युजेस ऑफ द सल्फरिक ॲसिड दिज आर द पेट्रोलियम इंडस्ट्री डिटर्जंट इंडस्ट्री असेल पेट्रोलियम रिफायनिंग फर्टिलायझर्स मॅन्युफॅक्चर ऑफ पिगमेंट पेंट डायस्टर्ब्स क्लिनिंग मेटल्स स्टोरेज बॅटरीज इन स्टोरेज बॅटरी लक्षात ठेवा लॅबोरेटरी रिएजंट नायट्रोसेल्डोज प्रोडक्ट नेक्स्ट इज अ क्लोरिन तर क्लोरिनचे युजेस आहे नेक्स्ट युजेस ऑफ क्लोरिन युजेस ऑफ क्लोरिन मार्क करा हा एक क्वेश्चन आहे टू मार्क्स साठी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे हा लास्ट इयर मध्ये विचारला होता टू मार्क्स क्वेश्चन दिस इज व्हेरी आय एम पी क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन या ओके दॅट्स अ प्युरिफिकेशन स्टरलायझिंग द ड्रिंकिंग वॉटर ब्लिचिंग वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर मॅन्युफॅक्चर ऑफ द पे पॅन्ट रेऑन ब्लिचिंग कॉटन टेक्सटाईल एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल्स लाईक गोल्ड अँड प्लॅटिनम हे क्वेश्चन एम सी क्यूज मध्ये पण विचारतात लक्षात आहे एम सी क्यूज दिज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ॲज अ एम सी क्यूज इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ डाई स्टब्स तर मॅन्युफॅक्चर ऑफ डाई ड्रग्स ऑर्गॅनिक कंपाउंड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइझनस गॅसेस तर प्लीज हे लक्षात ठेवा दिस इज इम्पॉर्टंट पार्ट आहे हा यामध्ये दिस इज आय एम पी 
विथ रिस्पेक्ट टू पॉइजनस गैसेस फॉर्म्युला लक्षा ठेवा फॉजिन टीयर गैस आणि मस्टर्ड गैस तो हे तीन गैसेस इम्पॉर्टंट है फॉजिन मस्टर्ड गैस आणि टीयर गैस तो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तो हे क्वेश्चन एम सी क्यूज मध्ये येऊ शकतात तुम्हाला एम सी क्यूज एम सी क्यूज क्वेश्चन वन मार्क तो इथे तर शुअर क्वेश्चन असेनच तुम्हाला हा तर हा एक नोट करून घ्या आपण बोर्ड एक्झामला बोर्ड एक्झाम टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री येस नोट डाऊन करतोय आपण सर्वजण एव्हरी वन तुमच्याकडे टेक्स्टबुक ओपन असेल तर टेक्स्टबुक मध्ये मार्क करा दीज आर द युजेस ऑफ द क्लोरीन सॉरी ओके अंडरस्टूड इवन तर आउट ऑफ द फायव हे टोटल जे पाच कंपाउंड आहे पाच पैकी एक विचारणार तुम्हाला टू मार्क्स साठी तर यांची युजेस करून ठेवा प्लीज आपण सर्वांच्या तुम्हाला सर्वच करायला लागणार आहे कारण असं तो नोट नाही आ मग आउट ऑफ एनी फायव्ह रिटर्न एनी वन नो तर ओके राईट द स्पेसिफिक येस ऋषी गेट इट गुड एक चांगला अभ्यास करा पा येणाऱ्या दोन महिन्यामध्ये चांगला अभ्यास करा दोन महिने आहेत तुमच्याकडे गेट इट फर्स्ट मार्चला केमिस्ट्रीचा पेपर आहे फर्स्ट मार्च त्यामुळे येणाऱ्या दोन महिन्यामध्ये तुमचा चांगला अभ्यास होऊ शकतो तो येस केमिस्ट्रीमध्ये आउट ऑफ स्कोर मिळू शकतो त्याचा बेनिफिट तुम्हाला सीईटीला पण असेल कारण हा जो सेशन आहे ना युजेस ऍप्लिकेशन हा टू मच इम्पॉर्टंट आहे दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट ऍक्च्युली सीईटीमध्ये हा सेक्शन अतिशय इम्पॉर्टंट असतो कारण मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जे ऍप्लिकेशन किंवा युजेस लेवलला सेट होतात ऍप्लिकेशन लेवलला सेट होतात तर ते या सेक्शन मधूनच क्वेश्चन एक्सट्रॅक्ट केलं जातं अंडरस्टूड एरिवन डायऑक्सिजन ओझोन सल्फर डायऑक्साईड सल्फुरिक ऍसिड क्लोरीन आता इंटरहॅलोजन कंपाउंड व्हॉट आर युजेस ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाउंड तर हा एक आय एम पी करा आपण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इंटरहॅलोजन कंपाउंड देन व्हेर इट इज रिटर्न ऍज युजेस ऑफ द इंटरहॅलोजन कंपाउंड तर तुमच्याकडे टेक्स्टबुक असेल तर टेक्स्टमध्ये मार्क करून ठेवा ओके मी तुम्हाला शो करतो वेअर इट इज रिटर्न ॲज अ ऍप्लिकेशन ऑर युजेस ऑफ द इंटरहॅलजन कंपाउंड येस दिस इज अप्लिकेशन युजेस ऑफ इंटरहॅलजन कंपाउंड तर हे एक नोट करून घ्या आपण तर दीज आर द युजेस ऑफ इंटरहॅलजन कंपाउंड युजेस ऑफ इंटरहॅलजन कंपाउंड त्याच्यामध्ये नोट करतील तुम्हाला आय सी एल आय सी एल असं नोट करतील तर हा आय एम पी करा आपण दिस इज आय एम पी फॉर एम सी क्यूज ऑल्सो एम सी क्यूज वन मार्क यूज टू फॉर डिटर्माइन द आयोडिन व्हॅल्यू ऑफ ऑइल बोर्ड आणि सी टी दोन्ही सायमल्टेनियस करा सी टी कमी करा बोर्ड जास्त करा कारण सी टी आणि बोर्ड दोन्ही सायमल्टेनियस केलं तर तुम्हाला जास्त मार्क्स मिळू शकतात विदाउट तुम्ही बोर्ड केल्यानंतर तुम्ही ओके नंतर तुम्ही एम सी क्यू सॉल्व्ह करू शकता डायरेक्ट एम सी क्यू सॉल्व्हच होऊ शकणार नाही ना तुम्हाला तुम्हाला थोडं नॉलेज पाहिजेच ना टेक्स्ट तर थोडं कन्सेप्चुअल नॉलेज पाहिजे त्यासाठी बोर्ड इम्पॉर्टंट आहे आणि सध्या बोर्ड एक्झाम ओके क्लोजिंग आहे तर बोर्डचा स्टडी करा आणि मेन व्हायने एम सी क्यूज पण असतात ना त्यामध्ये अंडरस्टूड दहा एम सी क्यूज असतात व्हेरी शॉर्ट अँसर असतात डायग्रॅम ऍप्लिकेशन असे क्वेश्चन एम सी क्यूज मध्ये पण येतात ना ठीक आहे तर हे नोट करून घ्या आपण इट इज युज आयोडिन व्हॅल्यू ऑफ ऑइल अ कॅटलिस्ट फॉर आयोडिनेशन ऑफ आर्सेनिक थर्ड अँड द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिआलाइट्स अँड इट इज युज ॲज अ नॉन ऍक्वेस सॉल्वंट हा हे एक नोट करा फ्लोरिनेटिंग एजंट तर दीज आर द इम्पॉर्टन्स तर हे तुम्हाला एक मार्क एम सी क्यूज मध्ये येऊ शकेल यांच्यामध्ये अजून एक यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे इंटरहॅलजन कंपाउंड मध्ये की त्याला दिस इज नोन ॲज अ विस सोल्युशन तर त्याला विस सोल्युशन असं म्हणतात वेर इट इज रिटर्न ॲज अ येस इथे नोट केलंय पा आय सी एल आय सी एलच नाव काय असणार आहे आयोडिन मोनोक्लोराइड इन ग्लॅसिल ऍसिटिक ऍसिड इज नोन ॲज अ विस सोल्युशन 
तो प्लीज ज्यादा मार्क करा वीज सोल्यूशन एंड इट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑइल तो दिस इज आई एम पी तो तुम्हारा एमसीक्यूज मे विचारू शकता एमसीक्यूज मे एक मार्क ला वन मार्क्स कि वॉट इज वीज सोल्यूशन वीज डब्ल्यू आई जे जे एस वीज मार्क करता है सर्वज एवरी वन हेलो प्लीज पहात ना कर रहा कर नुस्ते पहात रहे तो तुम्हारा सर्व मैं क्या अटेन कि यस ओके तो तुम्हें अभ्यास करना नहीं तो प्लीज नोट करा है सर्व वी सोल्यूशन आयोडीन मोनोक्लोराइड नेक्स्ट तो इंटरहाइजन कंपाउंड मध्य इम्पॉर्टंट पार्ट क्या लक्ष्य आईसीएल 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 वीज सोल्यूशन एंडी यूजेस नेक्स्ट यूजेस ऑफ हेलियम तो एक लक्ष्य दिया था यूजेस ऑफ हेलियम यूजेस ऑफ हेलियम क्या न्यून एंड आर्गॉन हा तिगे यूजेस पैकी एक यूज तुम्हारा विचार एनी वन एनी वन फॉर वन मार्क एंड दीज आर द बोर्ड एग्जामिनेशन टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री यूजेस ऑफ हेलियम न्यून आर्गॉन हम पैकी एनी वन फॉर वन मार्क के लिए मार्क अपन गुड छान हेलियम न्यून आर्गॉन हैपी एक यूज के लिए मार्क गुड देन वेर इट इज रिटर्न एज अ यूजेस तो यूजेस ऑफ द हेलियम न्यून आर्गॉन दैट्स रिटर्न एज एट द एंड तो तुम्हारे टेक्स एट द एंड नोट के पाए दिस आर द यूजेस एक टेबल दिल पा तुम्हारा हा टेबल है सर्वक है का टेबल <coughs> चेक करा यूजेस ऑफ हेलियम न्यून आर्गॉन हैपैकी एनी वन विचारती ना एनी वन फॉर वन मार्क हा क्वेश्चन एमसीक्यूज मधे शकेल एमसीक्यूज तो यस दीज आर द यूज फॉर हेलियम हेलियम मिक्सर ऑफ हेलियम ऑक्सीजन यूज फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग अस्थमा पेशंट अस्थमा पेशंट साथ अस्थमा पेशंट मिक्सर ऑफ हेलियम ऑक्सीजन यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय द सी डाइवर एमसीक्यूज दीज आर क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज दैट्स अ फिलिंग बलून्स बलून्स मध्य हेलियम और हाइड्रोजन प्रपोर्शन लक्षा ठेवा एटी फाइव फिफ्टीन पर्सेंट फिलिंग बलून्स एंस कंपोजिशन लक्षा ठेवा हेलियम प्लस ऑक्सीजन सी डाइवर्स मध्य आर्टिफिशियल ब्रीदिंग अस्थमा हाइड्रोजन फिलिंग बलून्स नेक्स्ट इज अलियम इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द इनट एटमोस्फिर वेल्डिंग पर्पज वेल्डिंग एंड मेटलर्जी लिक्विड हेलियम इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द लो टेम्परेचर रिक्वायर फॉर रिसर्च हे इम्पॉर्टंट है लो टेम्परेचर लिक्विड हेलियम तो दिस इज फॉर एमसीक्यूज लो टेम्परेचर गैस थर्मोमेट्री तो एक इम्पॉर्टंट है लो टेम्परेचर गैस थर्मोमेट्री लो टेम्परेचर गैस थर्मोमेट्री एमसीक्यूज नंतर लिक्विड फ्यूअल रॉकेट पेशराइज फ्यूअल टैंक शिल्डिंग गैस फॉर आर्क वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग सापरत सुपरसॉनिक विंड टनेल सुपरसॉनिक विंड टनेल दीज आर द वेरी इम्पॉर्टंट तो दीज आर द फॉर आज फॉर एमसीक्यूज ये सर्व पॉइंट एमसीक्यूज लक्षा यस विवेक विवेक का पाजे अपने पीडीएफ को पीडीएफ पाजे अपने ये टेक्स्ट बुक मध्य अपने टेक्स्ट आते ना प्लीज हेलियम न्यूक्लियस इज यूज इन द बम्बार्डिंग पार्टिकल फॉर डिसइंटिग्रेशन ऑफ एटम्स लक्षा ठेवा बम्बार्डिंग पार्टिकल्स हेलियम न्यूक्लियस यूज इन मैटिक रेजोनस इमेजिंग एम आर आई अंतर महत्ति ना एम आर आई एम आर आई मैनेटिक रेजोनस इमेजिंग एम आर आई ऑफ ब्रेन 
ब्रेनचा एम आर आय करतात ना त्यासाठी मॅनेटिक रेझोनस इमेजिंग वापरतात एम आर आय अंडरस्टूड एरी वेल येस दिस आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड देन हे क्वेश्चन तुम्हाला एम सी क्यूजमध्ये विचारता येतील अँड देन हे क्वेश्चन तुम्हाला वन वन मार्कला पण असतील नेक्स्ट आहे न्यू ऑन न्यू ऑन डिस्चार्ज लॅम्प अँड साईन दिस साईन्स आर विजिबल फॉर द लॉंग डिस्टन्स इन द मिस्ट अँड फॉग मिस्ट और फॉग मिक्सर ऑफ न्यून एंड हेलियम यूज फॉर सर्टन प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एक नोट करा प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वोल्टेज स्टेबिलाइजर आणि करंट रेक्टिफायर मिक्सर लक्षात ठेवा हेलियम अँड न्यून मिक्सर दिज आर द मिक्सर प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच ॲज अ वोल्टेज स्टॅबिलायझर अँड द करंट रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसमध्ये वापरत आहे प्रोडक्शन ऑफ लेझर फ्लोरसन ट्यूब्स हे आय एम पी फ्लोरसन ट्यूब्स And next is argon. Argon made for producing the inert atmosphere, welding and steel. So this is important. Yeah? So these are the 85 percent argon and 15 percent nitrogen gas. Then electric bulb to increase the life of filament. Tungsten is filament. I see. Right? Filament means what? Tungsten. Tungsten filament. जो इलेक्ट्रिक बल्ब असतो त्या इलेक्ट्रिक बल्ब मध्ये जी फिलामेंट असते ती फिलामेंट टंगस्टनची फिलामेंट असते आणि ती टंगस्टनची फिलामेंट ब्रेक होते माहिती ना ब्रेक झाली का बल्ब जातो आणि मग त्याचा यूज नसतो मग त्यासाठी काय वापरतात आर्गॉन एटी फाय पर्सेंट आणि नायट्रोजन फिफ्टीन पर्सेंट तर दिस इज यूज टू ॲज अ टू इन्क्रीज द लाईफ ऑफ द फिलामेंट अँड दिज आर द फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट आता हे काय नोट करायची गरज नाही टंगस्टन फिलामेंट कारण त्यांनी जे गिवन दिलं तेवढंच लक्षात ठेवा एटी फाय पर्सेंट आर्गॉन फिफ्टीन पर्सेंट नायट्रोजन इलेक्ट्रिक बल्ब टू इन्क्रीज द लाईफ ऑफ फिलामेंट अँड इट इज यूज फॉर द फिलिंग ऑफ फ्लोरसन ट्यूब्स अँड रेडिओ वॉल्स एक नोट करा मिक्स विथ द न्यू ऑन टू गेट लाईट्स ऑफ व्हेरियस कलर्स हा क्वेश्चन विचारते ना एम सी क्यूजला आर्गॉन प्लस न्यू ऑन काय नोट करायचंय आर्गॉन प्लस न्यू ऑन लाईट ऑफ व्हेरियस कलर अंडरस्टूड तर येस दिज आर द क्वेश्चन ऍप्लिकेशन युजेस क्वेश्चन आहे हेलियम न्यू ऑन आर्गॉन तर हेलियम न्यू ऑन आर्गॉन पैकी तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारतील अँड दिस इज फॉर वन मार्क येस प्रणव हॅलो तर दिज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हेलियम न्यू ऑन आर्गॉन तर प्लीज नोट डाऊन प्रणव येस वी आर जॉइनिंग द लेट प्लीज नोट डाऊन द क्वेश्चन हेलियम न्यू ऑन आर्गॉन एरी वन फॉर द वन मार्क बोर्ड एक्झामिनेशन टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री नाईन्टी नाईन पॉईंट सिक्स्टी टू पर्सेंट ओके आपण नोट कर अभ्यास करे आता सर्व परत हा हंड्रेड पर्सेंट पाहिजे ना तुला थोडे कमी झाले नाईन्टी नाईन थोडे अजून वाढले असते ना अभ्यास केला असता लास्ट इयर मध्ये अजून चांगला हा तरी सांगत होतो मी तुला हे अभ्यास कर आय एक्सपेक्टेड द हंड्रेड पर्सेंट आय फ्रॉम यू आणि आय थिंक यू डिझर्व इट ऑल्सो 99.62. Okay, if you repeat the examination, definitely you will give the hundred percent time. Okay, what do you think about it? ठीक आहे पी आय सी टी छान आहे नाही नाही एक्झरसाइज मध्ये काय करतात तुम्ही
नहीं नाइंटी नाइन पॉइंट फाइव नाइंटी नाइन पॉइंट फाइव नाइन रुचि नाइंटी नाइन पॉइंट सिक्स टू का नहीं नहीं अस क्या नसत हंड्रेड आता नहीं अस न रही बड़ा अरे एकदम फरक आतो थोड़ा थोड़ा नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन पे महती है तुला नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन एट नाइन सिक्स नाइन सेवन अर्से पर्सेंटाइल दर्सेंटाइल नोट करा प्लीज हेलियम न्यूऑन आर्गॉन ओके देन तैंपैकी एक यूज तुम्हारा नेक्स्ट है यूजेस ऑफ न्यूऑन यूजेस ऑफ आर्गॉन देन एप्लिकेशन ऑफ कैटलिस्ट तो कई कैटलिस्ट तुम्हारा विचार एप्लिकेशन अल वॉट आर द डिफरंट कैटलिस्ट फॉर एप्लिकेशन तो दीज आर इन द ट्रांजेक्शन एंड द इनर ट्रांजेक्शन एलिमेंट तो तुम्हारे ट्रांजेक्शन एंड इनर ट्रांजेक्शन एलिमेंट है तो प्लीज टेक्स्ट बुक ओपन करा ट्रांजेक्शन एंड इनर ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स एंड रिटर्न एज अप्लिकेशन कैटलिस्ट मध्य एप्लिकेशन तिथे तो कैटलिस्ट तुम्हारा विचार दीज आर द वेरी इम्पॉर्टंट तो हा एक क्वेश्चन घया पा अपन दीज आर द एक्जाम्पल्स हे जे एक्जाम्पल्स है यह एम एन ओ टू एम एन ओ टू एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट दैट्स अ के सी एल ओ थ्री तो प्लीज ये तुम्हारा नोट कराए दिज आर फॉर वन मार्क दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट वेरी वेरी इम्पॉर्टंट पार्ट है हा तो इतन एक क्वेश्चन तो तुम्हारा शुअर अल एक मार्क का क्वेश्चन वन मार्क क्वेश्चन फॉर बोर्ड एक्जामिनेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नहीं नहीं एक्जरसाइज से क्वेश्चन देते मैं सॉल्व करूँ तुम्हारा तो वेग सेशन घू अपन एक्जरसाइज से सद्या आता तुम्हारा मैं जे आई एम पी देते तो टेक्स्ट मे मार्क करा तो सॉल्व करा नंतर एक्जरसाइज सॉल्व करा अपन सद्या आता दिस इज नॉट अ टाइम टू सॉल्व द एक्जरसाइज क्वेश्चन दिस इज टाइम टू सॉल्व द आई एम पी क्वेश्चन ओनली आई एम पी क्वेश्चन अंडरस्टूड एरी वन लखन गेट इट तो दिस इज नॉट अ टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन दिस इज टाइम टू सॉल्व द ओनली आई एम पी क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन राइट नाउ एंड विद इन द टू मंथ्स ओके इफ यू सॉल्व ओनली आई एम पी क्वेश्चन देन एंड ओनली देन विल गेट द मैक्सिम स्कोर इफ यू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन है तुम्हें रुटीन मे सॉल्व कराए पाजे होते रुटीन मे को एट द एंड ऑफ चैप्टर कॉलेज का चैप्टर जार लगे सॉल्व कराए पाजे होते पीक है जब तुम्हें सॉल्व न सेन के तो ते एक वेग सेशन अल तो अपन नर कि वाटल तो ऐट द एंड पी कर गरज नहीं तुम्हें आता सद्या फिर आई एम पी क्वेश्चन मार्क करा अपन एवडेज करा गेट इन माई पॉइंट हाँ तो ये नोट करूँ घे अपन इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस लक्षा हेबर प्रोसेस तो तुम्हारा लक्षा क्या ठेवा कैटलिस्ट नाव लक्षा ठेवा फंक्शन यमो आई आर यूज एज अ कैटलिस्ट कैटलिस्ट नाव फंक्शन यूज बस ओके दिस इज अ पॉइंट एम एन ओ टू कैटलिस्ट है वॉट इज द यूज डी कंपोजन ऑफ के ओके दैट्स अ के सी एल ओ थ्री पोटैशियम परक्लोरेट नेम ऑफ कैटलिस्ट यूज कि एप्लिकेशन अंडरस्टूड तो इधे फिर लक्षा ठेवा इतना एक क्वेश्चन तुम्हारा एक्स्ट्रा टास्क है वन क्वेश्चन वूल बी फ्रॉम दिस सेक्शन नर हा क्वेश्चन विचार गाला कोबर थोरिया मलॉय यूज इन फ्यूचर ट्रोपस्काय प्रोसेस इन गैसोलीन तो हा क्वेश्चन ओके कभी विचार है मार्च सा विचार है मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बोर्ड एक्जाम दीज आर द बोर्ड एक्जाम लास्ट इयर बोर्ड एक्जाम मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कोबर थोरियम बरबर अमोनिया अमोनिया मे एन एस थ्री गुड ऋषि बरबर है अमोनिया एन एस थ्री तो यहाँ एक क्वेश्चन तुम्हारा एक्स्ट्राइट निकेल डिवाइड फाइनली डिवाइड इन निकेल दैट्स अ रिडक्शन एक्सट्रीमली इफिशियंट कैरेक्ट ओके कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन ये नोट करा हाइड्रोजनेशन दिस इज इम्पॉर्टंट हाइड्रोजनेशन फाइनली डिवाइड इन निकेल अजु एक यूज है इट इज यूज फॉर द टू प्रिपेयर द कमर्शियल हाइड्रोजनेशन निकेल कैटलिस्ट यूज टू कन्वर्ट द इन एडिबल ऑइल इन टू द सॉलिड फैट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मार्गेरिंग मार्गेरिन मराठी मध्य डारडा डारडा डा 
ड ला बरोबर का असंच ना डाडला डाडला मराठी पहा माहिती चेक बरोबर चेक करा बरोबर आहे का मार्गेरिन मार्गेरिन नाही का डारडा म्हणतात त्याला मराठीमध्ये मार्गेरिन इज नोन ॲज अ डारडा दिवाळीमध्ये वापरतात मोस्टली व्हिजिटेबल घी व्हिजिटेबल घी म्हणतात त्याला व्हिजिटेबल घी अंडरस्टूड इवन हा हे बरोबर लिहिलंय ना मी हा नोट करा तर दिस इज नोन ॲज अ कन्व्हर्टन ऑफ द दॅट इन इडिबल ऑइल इन टू द सॉलिड फॅट दॅट्स अ प्रोडक्शन ऑफ मार्गेरिन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तर हा एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारते नाही एक्झाममध्ये त्यानंतर इन द कॉन्टॅक्ट प्रोसेस तर ही नोट करा कॉन्टॅक्ट प्रोसेस कॉन्टॅक्ट प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फुरिक ॲसिड अँड दिस इज यूज ॲज अ प्लॅटिनाइज ॲसबेस्टॉस प्लॅटिनाइज ॲसबेस्टॉस दिस इज द कॅटलिस्ट तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं या सेक्शनमध्ये हां डाळला तर ह्या सेक्शनमध्ये फक्त लक्षात काय ठेवायचं की नेम ऑफ कॅटलिस्ट आणि त्याचं फंक्शन बस नेम ऑफ कॅटलिस्ट आणि फंक्शन तर मेक अ टेबल एक टेबल बनवू आपण त्या टेबलमध्ये नेम ऑफ कॅटलिस्ट असेल लेफ्ट साईडला आणि राईट साईडला असेल त्याचं फंक्शन ओके तो कोणती प्रोसेस कॅरी करतो आहे बस तेवढं नोट करायचं अंडरस्टूड इव्हन नंतर कार्बन डायऑक्साईड कार्बन डायऑक्साईड अँड हायड्रोजन कार्बन डायऑक्साईड अँड हायड्रोजन आर फॉर्म बाय रिडक्शन कार्बन मोनॉक्साईड आणि यासाठी वापरतात एफ ई क्रोमियम कॅटलिस्ट एफ ई क्रोमियम कॅटलिस्ट हे लक्षात ठेवा एफ ई क्रोमियम कॅटलिस्ट कार्बन मोनॉक्साईड प्लस स्टीम कार्बन मोनॉक्साईड प्लस स्टीम आयर्न क्रोमियम ओके कॅटलिस्ट हे कॅटलिस्टचं नाव लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला अंडरस्टूड इव्हन आय होप नोट केलंय ऋषी नोट केलं आपण गुड झालंय सर्वांचं येस दिस आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट हा तर टोटल हे सहा आहे दिस आर द सिक्स तर ह्या सिक्स पैकी एनी वन विचारतील तुम्हाला आउट ऑफ सिक्स एनी वन फॉर वन मार्क ठीक आहे पेपर झाल्यानंतर सांगा मला की कोणता होता ठीक आहे यापैकी एक तर आहे शुअर आउट ऑफ सिक्स वन ओके फॉर वन मार्क अंडरस्टूड यू वन नेक्स्ट क्वेश्चन ऍप्लिकेशन ऑफ सॉफ्ट कॅटलिस्ट नंतर काय असणार आहे अलॉइस युजेस ऑफ अलॉइस युजेस ऑफ अलॉइस तर अलॉइस मध्ये काय असेल पा युजेस ऑफ अलॉइस तर अलॉइस मध्ये आपण हे एक लक्षात ठेवा हे एक लक्षात ठेवा दॅट अ टंगस्टन कार्बाईड यूज इन कटिंग टूल्स ग्राइंडर माहिती ना ग्राइंडर म्हणतात त्याला ग्राइंडर कटिंग टूल्स आणि आयर्न कार्बाईड मॅन्युफॅक्चर ऑफ स्टील ते दोन लक्षात ठेव आहे दोन एक आय एम पी हे एम सी क्यूजला विचारतील तुम्हाला एम सी क्यूज मध्ये टंगस्टन कार्बाईड आणि आयर्न कार्बाईड ठीक आहे त्यानंतर अलॉइस अलॉइजचे युजेस आहे तुम्हाला तर अलॉइजच्या युजेस मध्ये तर दिज आर द एक्झाम्पल्स हा यस युजेस ऑफ अलॉइस येस दिस इज आय एम पी तर हा एक आय एम पी पॉईंट करून ठेवा तर इथे पण एक मार्कचा क्वेश्चन तुम्हाला अपेक्षित आहे वन मार्क क्वेश्चन हो देतो मी तुम्हाला बायोमॉलिक्युल आणि पॉलिमर ना येस तर युजेस ऑफ अलॉइस तर यामध्ये आता एक्झाम्पल नोट करायचे असे युजेस ब्रॉन्झ नंबर वन ब्रॉन्झ ब्रॉन्झ म्हणजे कॉपर अँटीन आणि इट इज यूज फॉर द मेकिंग ओके स्टॅच्यूज मेडल्स अँड ट्रॉफीज युजेस तर इम्पॉर्टंट पार्ट काय अलॉय अलॉय नंतर त्याचं कम्पोजिशन व्हॉट इज देअर कम्पोजिशन कॉपर अँटीन आणि त्यांचं युजेस असं नोट करायचं आपल्याला तर याचे तीन पॉईंट्स तयार होतील मेक अ थ्री कॉलम नेम ऑफ अलॉय व्हॉट इज देअर कम्पोजिशन कॉपर अँटीन इज अ कम्पोजिशन आणि देन नेक्स्ट इज देअर युजेस युजेस काय असेल त्यानंतर क्युपरा निकेल कॉपर अँड निकेल दिज आर द कम्पोजिशन कॉपर अँड निकेल क्युपरा निकेल मशनरी पार्ट्स मरीन शिप मशनरी पार्ट मरीन शिप बोट्स मरीन कंडेन्सर ट्यूब्स मार्क करा दिस इज आय एम पी क्युपरा निकेल अंडरस्टूड 
आणि हे नोट केलंच नाही हेच युजेस नोट करायचं काही पण नोट करायचे नाही युजेस मार्क मिळणार नाहीत स्टेनलेस स्टील नेक्स्ट आहे स्टेनलेस स्टील यूज इन कन्स्ट्रक्शन ऑर्दर दॅट्स ओके फ्युलेज अल्ट्रा हाय स्पीड इयरक्राफ्ट याला मार्क करा अल्ट्रा हाय स्पीड इयरक्राफ्ट सॉरी निक्रोम निक्रोम आलाय तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तर हा आय एम पी करा आपण निक्रोम विचारला क्वेश्चन याच्यामध्ये क्रोम ओके निकेल आणि क्रोमियम एटी ट्वेंटी पर्सेंट आहे व्हॉट इज द रेशो एटी ट्वेंटी पर्सेंट निकेल क्रोमियम निकेल प्लस क्रोमियम आणि इट इज फॉर द गॅस टर्बाईन इंजिन गॅस टर्बाईन इंजिन आणि टिटॅनियम आलोय ओके टिटॅनियम आलोय इट इज ओके वी स्टँड अप टू हाय व्हेरी हाय टेम्परेचर यूज फॉर द अल्ट्रा हाय स्पीड फ्लाईट फायर प्रूफ ब्लक हेड्स अँड एक्झॉट स्ट्रॉट्स हे आय एम पी करा एक्झॉट स्ट्रॉट्स फायर प्रूफ ब्लक हेड्स हायर स्पीड फ्लाईट अल्ट्रा हाय स्पीड फ्लाईट तर दिस इज नॉट द टिटॅनियम अलॉइज तर दिस इज आय एम पी तर हे टोटल वन टू दीज आर द थ्री अँड फोर फोर फायू टोटल फायू आहे वन टू थ्री अँड फायू थ्री फोर अँड फायू ओके हे टोटल पाच एक्झाम्पल्स आहे तर पाच पैकी तुम्हाला एक असणार आहे आउट ऑफ फायू एनी वन फॉर वन मार्क हा चॅप्टर लक्षात आहे आठ मार्कचा चॅप्टर माहिती ना तुम्हाला दिज आर द एट मार्क चॅप्टर तर दिज आर द वन मार्क्स एनी ओके वन मार्क्स आउट ऑफ फायू अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर हा एक क्वेश्चन मार्क करून घ्या आपण बोर्ड एक्झाम टू एक्झॉस्ट शॉर्ट्स म्हणजे काय ते ओके बाईक किंवा कार असते ना त्याच्यामध्ये एक्झॉस्ट पाईप असतो ना ते एक्झॉस्ट पाईपच्या आतमध्ये एक्झॉस्ट शॉर्ट्स असतो शॉर्ट्स माहिती ना त्यांनी साऊंड प्रूफ तयार होते गाडी साऊंड प्रूफ गाडी तयार करायची असेल ना साऊंड प्रूफ म्हणजे आतमध्ये दॅट्स एक्झॉस्ट होतो ना मग त्याचा साऊंड होतो पहा इव्हन जर का तुम्ही जर का व्हेकल पाहिजे बुलेट माहिती ना बुलेटमध्ये आतला जो साऊंड असतो तो काही प्रमाणात कमी केला जातो सायलेन्सरमध्ये सायलेन्सर माहिती ना सर्वांना सायलेन्सर किंवा एक्झॉस्ट म्हणतात त्याला एक्झॉस्ट पाईप किंवा सायलेन्सर त्याच्या आतमध्ये जो पाईप असतो पाईपच्या आतमध्ये एक पाईप असतो छोटा तर त्याला म्हणतात एक्झॉस्ट रॉड्स किंवा दॅट्स अ फायर प्रूफ ब्लक हेड्स दिज आर द विस्ट अँड व्हेरी हाय टेम्परेचर अँड दिस आर व्हेरी कॉस्टली ऑल्सो ते भरपूर कॉस्टली पण मिळतं आणि त्यासाठी काय वापरतो टिटॅनियम अलॉय वापरतो टिटॅनियम अलॉय नोट करा टिटॅनियम अलॉय हे पण लक्षात ठेवा निक्रोम निक्रोम टिटॅनियम अलॉय अल्ट्रा हाय स्पीड हाय क्राफ्ट आणि एक लक्षात ठेवा व्हॉट एव्हर मे बी रिटर्न इन टेक्स्ट बुक यू शुड एबल टू राईट ऑल दिस पॉइंट हा तर तेच नोट करायचे काही आठवलं नाही तर काही पण नोट करायचं नाही मुलं काही पण नोट करतात तिथे ऍप्लिकेशन मध्ये काही लिहिल्यानंतर मार्क्स मिळत नाहीत प्लीज नोट करा आपण ते आणि रीड करा अंडरस्टूड ओके मुलं युजेस आणि ऍप्लिकेशनचा क्वेश्चन एवढा लाईटली घेतात काही पण नोट करतात व्हॉट एव्हर मे बी रिटर्न ॲज अ युजेस तर त्यांना असं वाटतं की म्हणजे काही नोट केलं तरी एक मार्क मिळतो नाही ते युजेस प्रॉपर आले पाहिजे लक्ष द्या अंडरस्टूड आणि तुम्हाला सांगितले दोन युजेस तर दोनच लिहायचे तिथे पण ते व्यवस्थित करेक्ट लिहायचे तर दिज आर द युजेस ऑफ अलाइज नेक्स्ट आहे युजेस ऑफ के एम एन ओ फोर तर हा क्वेश्चन येणार आहे तुम्हाला दिस इज व्हेरी आय एम पी क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर हा एक बोर्ड एक्झामला मला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री ओके बोर्ड एक्झाम दॅट्स व्हॉट इज द युजेस ऑफ के एम एन ओ फोर तर के एम एन ओ फोरचा युजेस एक मार्क करून घ्या आपण तुमच्याकडे टेक्स्ट बुक ओपन असेल तर तिथे मार्क करा युजेस ऑफ के एम एन ओ फोर दिज आर द युजेस युजेस ऑफ के मेनो फोर अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर हा एक क्वेश्चन वन मार्क साठी क्वेश्चन असेल हो हो पेपर भरपूर स्ट्रिक्टली चेक होतात 
हा लक्ष द्या पेपर आणखी ओके या वर्षीचे पेपर भरपूर अवघड येतील किंवा अवघड म्हणजे ओके पेपर इझीच असेल मी सांगतोय तेवढं करा आपण ओके आणि पेपर स्ट्रिक्टली चेक होतात हा लक्ष द्या अँसर सीट निघते पेपरचे पेपरची मॉडेल अँसर असतात अकॉर्डिंग टू मॉडेल अँसर नुसार पेपर चेक करायचा असतो आणि मॉडेल अँसर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक असतात अंडरस्टूड दिवन देन युजेस ऑफ के मिनो फोर आणि मॉडेल अँसर मध्ये हेच अँसर असतात युज एज अँटीसेप्टिक अनसॅच्युरेशन टेस्ट इन लॅबोरेटरी वॉल्युमेट्रिक अनालिसिस तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आता हा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहे बोर्ड एक्झाम टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री युजेस ऑफ के मिनो फोर एच ओ क्वेश्चन इन तुम्हाला शुअर डिटेक्टिंग हलाइट क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस नेक्स्ट इज अ पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट इन लॅबोरेटरी तर यस दीज आर द युजेस तर प्लीज ऍटलिस्ट तुम्हाला दोन युज नोट करता आले पाहिजे हा फॉर टू एक मार्कसाठी दोन युजेस आणि हा क्वेश्चन एक मार्कलाच असेल युजेस ऑफ के मिनो फोर दीज आर द युजेस फॉर के मिनो फोर अँटीसेप्टिक नंबर युज एज अ अँटीसेप्टिक हा यस आपल्या पॉईंट मध्ये नोट करायचे पण आपल्या पॉईंट आपल्या लँग्वेज मध्ये म्हणजे केमिस्ट्री मध्ये एक लक्ष द्या केमिस्ट्रीच्या अँसर मध्ये ग्रामर चेक केलं जात नाही ओके व्हॉट एव्हर मे बी रिटर्न ऍज अ इन अँसर डू नॉट चेक ऍज अ ग्रॅमेटिकली कारण ग्रॅमेटिकली हे तुमचं इंग्लिश मध्ये चेक होत सायन्स मध्ये ग्रॅमेटिकली चेक होत नाही पण इम्पॉर्टंट पॉईंट टू पॉईंट नोट झाले पाहिजे ऍप्लिकेशन येस देर इज अ ऍप्लिकेशन ओके तुम्ही जर का टेक्स्ट जरी पाहिलं तर टेक्स्ट मला सांगा टेक्स्ट कुठे ग्रॅमेटिकली ना बरोबर का अंडरस्टूड इव्हन जी केमिस्ट्री फिजिक्स किंवा दॅट्स मॅथमॅटिक्स किंवा बुक असतात तर ते ग्रॅमेटिकली नसतात बरं इंग्लिश हे ग्रॅमेटिकली येतं आणि जी प्युअर लँग इंग्लिश लँग्वेज ती ग्रॅमेटिकली असते त्यामुळे तुम्ही अँसर तुमच्या लँग्वेजमध्ये लिहा पण लिहिताना पॉईंट आले पाहिजे पॉईंट टू पॉईंट राईट राईट अँसर इन पॉईंट टू पॉईंट मॅनर नॉट इन अ ओके व्हेरी ओके दॅट्स अ ब्रॉड मॅनर तो पॉइंट आला पाहिजे तो पॉइंट आला तरच तुम्हाला मार्क्स मिळणार अदरवाईज तुम्ही हाफ पेजेस जरी नोट केलं किंवा एक पेजेस नोट केलं आणि त्यामुळे जर का तो पॉईंट नसेल तर ऍप्लिकेशनचा पॉईंट येस तुम्हाला मार्क्स मिळणारच नाही तिथे ना अंडरस्टूड एक्झामिनर तुमचे अँसर पॉईंट टू पॉईंट चेक करत असतात ओके ही फाइंड द दॅट्स वन ऑफ द ऍप्लिकेशन पॉईंट देन गिव्ह द हाफ मार्क अगेन वन मोर पॉईंट वन हाफ मार्क देर इज नो पॉईंट्स रिटर्न येस ओके दॅट्स अ क्रॉस रिटर्न ओव्हर इट अँड देन राईट द झिरो मार्क अंडरस्टूड नेक्स्ट क्वेश्चन ओके युजेस ऑफ कास्ट आयर आता लक्ष द्या याच्यामध्ये कोण कोणते याच्यामध्ये कास्ट आयर नाही कास्ट आयर नेक्स्ट इज अ ब्रॉट आयर ब्रॉट आयर आणि नंतर स्टील तर ह्या यांच्यापैकी तिघांपैकी एक यूज असेल वन वन मार्क वन मार्क हा एनी वन एनी वन विल बी वन मार्क कास्ट आय ब्रॉट आय अँड स्टील देन वेर इट इज रिटर्न तर तुमच्याकडे टेक्स्ट बुक ओपन असेल तर प्लीज ओपन करून ठेवा येस मी तुम्हाला एक टेबल शो करतो त्या टेबलमध्ये त्याची युजेस नोट केले येस येस दिस इज द कास्ट आयर ब्रॉट आयर अँड स्टील दीज आर द थ्री तर यांच्यावर एक क्वेश्चन अपेक्षित आहे इथे एक मार्क्सचा क्वेश्चन एक लक्ष द्या या वर्षीचा जो क्वेश्चन पेपर येणार आहे तो पूर्ण ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आहे ऍप्लिकेशन अँड युज बेस्ड क्वेश्चन युज एस ऍप्लिकेशनचे क्वेश्चन जास्त असतील पेपरमध्ये जास्तीत जास्त क्वेश्चन पेपर हा ऍप्लिकेशन बेस्ड येणार आहे तुमचा बोर्डसाठीचा ऑलवेज रिमेंबर अँड दीज आर द डिफिकल्ट पेपर ऑल्सो त्यामुळे जे स्टुडंट हे करणार नाहीत त्यांना हा पेपर अवघडच जाणार आहे 
कारण हा पेपर असा आहे की हे क्वेश्चन असे आहेत की हे क्वेश्चन तुम्ही पाठ करू म्हणजे तुम्ही ज्यांना समजलेत किंवा ज्यांना माहिती तर यस तीच मुलं हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतात देन आता याचे ऍप्लिकेशन कुठे नोट केलेत पाहिजे ऍप्लिकेशन नोट केलेत ऍट द एंड ला तर इथे नोट केलेत पाहिजे इट कंटेन द कार्बन यूज एस मध्ये यूज फॉर मेकिंग पाईप्स तर दिस इज फॉर कास्ट आयर कास्ट आयर अँड दिस इज द ब्रॉट आयर तर इथे नोट केलंय ब्रॉट आयर अँड दिस इज द स्टील असे तीन कॉलम आहे आणि हे त्यांची यूज एस आहे यूज फॉर मेकिंग पाईप्स नेक्स्ट इज ओके मॅन्युफॅक्चर ऑफ द ऍटोमोबाईल पार्ट्स पॉट्स पॅन्स युटेन्साईल कास्ट आयर इट इज यूज इन मेकिंग ऑफ द बार्स फॉर स्टे बोल्ट्स इंजिन बोल्ट्स रिवेट्स हेच नोट करायचे तर आपल्याला यूज इन मेकिंग बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर टूल्स शिप्स ऍटोमोबाईल वेपन्स हे नोट करायचे तर दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट तर यांच्यापैकी एक क्वेश्चन अपेक्षित आहे मला एक मार्कला कास्ट अँड ब्रॉट अँड स्टील इवन डिफरन्स इम्पॉर्टंट आहे इथे डिफरन्स पण विचारता येऊ शकेल तर दीज आर द क्वेश्चन त्यामुळे हा एक क्वेश्चन आय एम पी करा आपण हा तर दीज आर द कास्ट आय ब्रॉट आय अँड स्टील दीज आर द आय एम पी क्वेश्चन तर हा टेबल आय एम पी करा तर दिस इज द फॉर बोर्ड एक्झामिनेशन टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री ह्या वर्षीचा पेपर हा जास्तीत जास्त ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन असेल रिव्हर टेस्ट का रिव्हर टेस्ट म्हणजे काय का नट बोल्ट्स चा टाईप येते टाईप्स येते बोल्ट्स इंजिन बोल्ट्स रिव्हर एट्स रिव्हेट्स हे मशनरीचा पार्ट आहे असं दिस आर द पार्ट ऑफ मशनरी ब्रॉट आयर वापरतात तिथे ओके मेकिंग फॉर पाईप्स बार्स फॉर स्टे बोल्ट्स इंजिन बोल्ट्स अँड रिव्हर एट्स तुला वॉइसर काहीतरी वॉइसर काहीतरी म्हणतात पा मध्ये असतो तो मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला रिव्हर एट्स स्पिनर एट म्हणतात स्पिनर एट रिव्हर एट्स ओके तर यस दिज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर हा टेबल आय एम पी करून ठेवा आपण हा तर ह्या टेबलवर एक क्वेश्चन अपेक्षित आहे तर दिज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल अंडरस्टू दिस इज तर ह्या टेबल एक क्वेश्चन तर तुम्हाला शुअर येणारच आहे कास्ट आय ब्रॉट आय स्टील हा चॅप्टर एट मार्कसाठी चॅप्टर माहिती ना तुम्हाला दिज आर द व्हेरी दॅट्स बिग चॅप्टर एट मार्क चॅप्टर अँड हायेस्ट वेटेज ह्या चॅप्टरला आठ मार्कचं वेटेज एक एक मार्कचे क्वेश्चन असणारे ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन अंडरस्टू कास्ट आय मी सांगितलं तुम्हाला कास्ट आय ब्रॉट आय स्टील तर ह्या तिघांपैकी एकाची युजे सिथिन तर दिस इज द ब्रॉट आय इथे नोट केलंय पा मी ऍप्लिकेशन ऑफ लँथोनॉइड कॉम्पाऊंड तर हा एक क्वेश्चन आय एम पी असेल दॅट्स लँथोनॉइड्स तर लँथोनॉइडचे ऍप्लिकेशन ट्रान्स याच्यामध्ये असेल ओके इनर ट्रान्सिन एलिमेंट्समध्ये ऍप्लिकेशन ऑफ द लँथोनॉइड्स तर टेक्स्ट बुक ओपन असेल तुमच्याकडे येस गॉट इट ओके गुड हा लँथोनॉइड्स नोट करा आपण हा तर टेक्स्ट बुक ओपन ठेवा आपण ओपन युअर टेक्स्ट बुक अँड राईट आय द ऍप्लिकेशन ऑफ लँथोनॉइड्स आता जे पॉइंट्स मी अंडरलाईन करून देतोय ते नोट करून घ्या आपण ऍप्लिकेशन ऍप्लिकेशन लँथोनॉइड कॉम्पाऊंड ठीक आहे तर त्याच्यामध्ये नोट करायचे दॅट्स इन साईड द कलर व्हिजन ट्यूब्स कलर टेलिव्हिजन ट्यूब्समध्ये वापरतात हे नोट करा पॉइंट्स ऍप्लिकेशन ऑफ लँथोनॉइड कॉम्पाऊंड कलर टेलिव्हिजन ट्यूब्स माहिती ना जी कलर टेलिव्हिजन ट्यूब्स असते ना त्याच्यामध्ये वापरतात हे अंडरस्टूड आता याच्यामध्ये कोणते कॉम्पाऊंड वापरतात हे पण सांगतो मी तुम्हाला कलर इमेजमध्ये वापरतात कलर ट्यूब्स माहिती ना कलर टी व्ही जे कलर टी व्ही असतात ना कलर टी व्ही त्याच्यामध्ये असतात हे आणि त्यांची नावं पण मी देतो तुम्हाला त्यांची स्पेसिफिक नेम्स नोट केले तिथे ओके कलर व्हिजन ट्यूब्स मध्ये तर हे नोट करा ओके ऑक्साइड सॉप मिक्स ऑक्साइड मिक्स ऑक्साइड सॉप युरोपियम इट्रियम 
इंटेन्स रेड कलर लाल कलर तैयार हो हा एक नोट करा अपन दिस इज इंटेन्स रेड कलर नंतर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लिकेशन्स ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लिकेशन्स मजे ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लिकेशन्स एंडरत दैट्स लुमिनेसंट मटेरियल लुमिनेसंट मटेरियल मोस्ट नोटेबल एप्लिकेशन इज ओके निओडियम लेजर वायजी निओडाइनियम डोपेड इट्रीयम एल्युमिनियम गार्नेट तो हे नोट करा अपन दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट अजु अर्बीएम डोपेड फाइबर अर्बीएम डोपेड फाइबर एम्प्लीफायर सिग्निफिकंट डिवाइस इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मे ना ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट इंटरनेट की केबल आती ना ऑप्टिकल फाइबर आई थिंक तुम्हें ऐकत जी इंटरनेट की केबल ये अपने घर में ऑप्टिकल फाइबर की ऐकल तुम्हें पाला अल ती एक जॉइंट के लिए ऑप्टिकल फाइबर आत मे आई थिंक तुम्हारा फिजिक्स मे पे पा मॉडर्न फिजिक्स मे ऑप्टिकल फाइबर तो हे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मे का वरता अर्बीएम डोपेड फाइबर अर्बीएम वरता अर्बीएम तो दीज आर दैट्स अ ट्रांशन एलिमेंट्स इन अ ट्रांशन एलिमेंट्स मे लैंथनाइट्स अंडरस्टूड एंड देन इट इज यूज इन द हाइब्रिड कार्स यूज इन हाइब्रिड कार सुपर कंडक्टर एंड परमनंट मैग्नेट तो एक नोट करा अपने वन टू थ्री पॉइंट तुम्हारा का कोते पन तीन विचार ले तो ये तीन नोट करता है ओके अंडरस्टू ऋषि प्रथमेश भावेश गेट इट एट इवन ऑल ऑफ नोट डाउन करता है का अपन सर्वज तो पॉइंट नोट करा प्लीज मेक अ पॉइंट्स एक खाली एक लिस्ट बनवा मेक अ नोट्स यस नोट बनवता है तुम्हें हाँ तो हे क्वेश्चन विचार तुम्हारा तो हे क्वेश्चन एमसीक्यूज मे पे तुम्हें एमसीक्यूज एमसीक्यूज क्वेश्चन वन मार्क हाँ बरबर ऋषि करेक्ट है ऑप्टिकल फाइबर मत लक्षा ऑप्टिकल फाइबर मध्य अर्बीएम डोपेड फाइबर अर्बीएम डोपेड फाइबर एम्प्लीफायर सिग्नल एम्प्लीफिकेशन करता यस तो दीज आर दिकेशन ऑफ लैंथोनाइड्स तो तुम्हारा लैंथोनाइड से एप्लिकेशन विचार ले तो हम पॉइंट्स बनो अपन दीज आर मेक एज अ पॉइंट्स टेलिविजन सेट्स मे नर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लिकेशन मे रेड इंटेन्स रेड लाइट अर्बीएम ओके यूरोपीएम एंड इट्रेडिम ऑक्साइड्स मे फॉर्म्यूला लक्षा ठेवा अजु को अर्बीएम डोपेड ठीक है क्या दोन दिल तुम्हारा देन इट इज यूज फॉर द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हाइब्रिड कार मध्य हाइब्रिड कार मैं ना हाइब्रिड कार हाइब्रिड कार मे अशा कार दोट्स डुएल फ्यूल चलते डुएल फ्यूल हाइब्रिड कार्स सुपर ओके सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर ऐकल ना तुम्हें हाइब्रिड कार सुपर कंडक्टर परमनंट मैग्नेट दीज आर ऑल द कॉम्पोनट्स ऑफ द मॉडर्न फीस ऑल्सो ठीक है तेजन नेक्स्ट एक्टिनोइड्स एक्टिनोइड कंपाउंड एप्लिकेशन्स एप्लिकेशन ऑफ एक्टिनोइड कंपाउंड्स तो एक्टिनोइड कंपाउंड एप्लिकेशन्स तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक ओपन आए तो ठीक है चेक करा अपन मैं मार्क कर तुम्हारा पॉइंट्स इधे पा एक टेबल दिला है, टेबल मे तुम्हारा यू ओके एलिमेंट्स एप्लिकेशन का बरबर का बरबर का हा टेबल तुम्हें भरू शकता हा जो टेबल दिला ना तुम्हारे टेक्स्ट मध्य एलिमेंट एप्लिकेशन एलिमेंट एप्लिकेशन लैंथन मिटेरियम अर्बीएम प्रोसिडरियम सैमेरियम प्रोमिथियम ठीक है हा टेबल एक तुम्हारा हे एप्लिकेशन देते मैं एप्लिकेशन ऑफ द एक्टिनोइड्स ये दिस इज एप्लिकेशन तो एप्लिकेशन ऑफ एक्टिनोइड्स मे एक जनरली वन मार्क्स तुम्हारा नोट कराए वन मार्क्स एक एप्लिकेशन तो ये, एक नोट करा अपन ओके थोरियम ऑक्साइड थोरियम ऑक्साइड एंड वन पर्सेंट सीरियम ऑक्साइड 
मेजर सोर्स ऑफ द इंडोर लाइटनिंग हे नोट करा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तर हे तुम्हाला एमसीक्यूज मध्ये पण विचारतात एक मार्क साठी ओके थोरियम ऑक्साइड अँड सिरियम ऑक्साइड इंडोर लाइटनिंग बिफोर म्हणजे आता सध्या जे आपण इलेक्ट्रिकल बल्ब वापरतो ना त्याच्या आधोर हे बल्ब वापरत होते जुन्या काळामध्ये भरपूर जुन्या काळ ओके म्हणजे एडिसनच्या काळाच्या आधोवर एडिसन कि तो इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसी शोध को एडिशन ही लाला ना महत्ति ना तो एडिशन ऐसी अदोगर सद्या अपन जो इलेक्ट्रिकल बल्ब वो ना घर मे दिस वॉज डिस्कवर बाय द एडिशन एडिशन साइंटिस्ट तो एडिशन ऐसी अदोगर जे इलेक्ट्रिक ओके जे बल्ब वे जाए इनडोर लाइटनिंग दीज आर दोरियम ऑक्साइड एंड सीरियम ऑक्साइड अंडरस्टूड तो दिसे नोट पे लक्ष थोरियम ऑक्साइड एंड सीरियम ऑक्साइड वॉर यूज एज अ मेजर सोर्स ऑफ इंडोर लाइटनिंग बिफोर इन कैसेडन्स लैम्प केम इन टू द एक्जिस्टन्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस ऑक्साइड कन्वर्ट द हीट एनर्जी फ्रॉम बर्निंग नैचुरल गैस टू एन इंटेन्स लाइट अंडरस्टूड तो दीज आर द वेरी एंसियंट यूज मे जुनिया का लाइट कश वैसे तो दीज आर द सोर्स ऑफ लाइट ओके तो हा एक पॉइंट नोट कर इलेक्ट्रिकल आता सद्या जी वो ना अपन इलेक्ट्रिकल बल्ब तो इलेक्ट्रिकल बल्ब ऐसी अदोगर सद्या अपन वो ग्रेट डिमांड फॉर दिस लाइट फॉर आउट ओके दैट्स नाउ टूडे आउटडोर कैम्पिंग में आउटडोर कैम्पिंग इट इज यूज फॉर आउटडोर कैम्पिंग तो नोट करा दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट यूज अजून काही याच्यामध्ये तर हा एक नोट करून घ्या फक्त युरॅनियम युरॅनियम न्यूक्लिअर रिॲक्टर बस एवढं लक्षात ठेवा युरॅनियम इज यूज इन अ ग्रेट डिमांड इज यूज इन न्यूक्लिअर रिॲक्टर बस खाली काय नोट करायची गरज नाही खाली खालचे पॉइंट एवढे नोट करायची गरज नाही फक्त यूज लिहायचं तुम्हाला व्हेरी इम्पॉर्टंट यूज येलो केक म्हणतात त्याला येलो केक दिस इज येलो केक इज मार्क ओके मार्केटेबल फॉर्म ऑफ युरॅनियम अँड दिस इज अ फॉर्म्युला ऑफ येलो केक अमोनियम युरेनेट येलो केक युरॅनियम हा ओके दिस इज यूज ॲज अमोनियम डाय युरेनेट अमोनियम डायुरेनेट दीज आर यूज इन द न्यूक्लिअर रिॲक्टर ठीक आहे तर नोट करता येईल तुम्हाला एनी वन ॲप्लिकेशन नोट करायचे एनी वन दिज आर द युजेस ऍप्लिकेशन ऑफ ऍक्टिनॉइड कंपाउंड ऍप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड येस दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर हा क्वेश्चन तुम्हाला एक्झामला अपेक्षित आहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हे सर्व क्वेश्चन वेगवेगळ्या चॅप्टर मधले These are the question from coordination compounds. The coordination compounds with the application say at the end of your textbook. So, you have the chapter at the chapter at the end of the application say, I think applications of the coordination compounds. So, yes, this is the UGS association. These are the applications of the coordination compounds. And this is very, very important part. ठीक आहे तर जनरली याच्यावर क्वेश्चन असतोच तर दिस इज व्हेरी व्हेरी आय एम पी क्वेश्चन तर इथे एक मार्कचा क्वेश्चन येऊ शकेल वन मार्क क्वेश्चन और टू मार्क क्वेश्चन आपण क्वेश्चन बोर्ड एक्झाम टू थाउजंड ट्वेंटी थ्रीला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आहे ऍप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तर त्यामध्ये ऍप्लिकेशन मध्ये काय लक्षात ठेवायचे तुम्हाला की क्लोरोफिल क्लोरोफिल मध्ये कॉम्प्लेक्स ऑफ मॅग्नेशियम आहे आणि हिमोग्लोबिन प्रेझेंट इन ब्लड कॉम्प्लेक्स ऑफ आयर बस हे लक्षात ठेवायचं क्लोरोफिल हिमोग्लोबिन आणि कोणता कॉम्प्लेक्स आहे कॉम्प्लेक्स ऑफ मॅग्नेशियम अँड कॉम्प्लेक्स ऑफ आयर इन मेडिसिन मेडिसिन मध्ये काय लक्षात ठेवायचं सिस प्लॅटिन प्लॅटिनम कॉम्प्लेक्स सिस प्लॅटिन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आता हा क्वेश्चन एमसीक्यूज मध्ये पण सो मेनी टाइम्स विचारला गेलाय 
हा क्वेश्चन एम सी क्यूला अपेक्षित है प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स सीस प्लैटिन लक्षा ठेवा सीस प्लैटिन प्लैटिनम चाहे कॉम्प्लेक्स है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंटी कैंसर ड्रग पता इट इज यूज एंटी कैंसर ड्रग ईडीटी है ईडीटी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग ईडीटी यूज फॉर लीड पॉइजनिंग एडीटी इज द लिगैंड तो ईडीटी हा लिगैंड है दिस इज द लिगैंड ईडीटी इज द लिगैंड एक्जाडेंटेड लिगैंड है यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग अंडरस्टूड नेक्स्ट टू इस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वॉटर To estimate the hardness of water, that is why we use EDTA, ligand EDTA. Is used. Okay, and hardness of water is because because of calcium and magnesium. So water hard water is hard water because of calcium and magnesium, and they okay they form the complex with the EDTA, stable complexes. Form stable complexes. In electroplating. इलेक्ट्रो प्लेटिंग सापरता गोल्ड प्लेटिंग सिल्वर प्लेटिंग तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग सापरता पा तो दीज आर द डिजोल्यूशन स्लो डिजोल्यूशन हाँ एक्चुअली ऑन डिजोल्यूशन स्मॉल एक्सटेंट डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट जनरली कॉर्डिनेशन कंपाउंड ओके डिसोसिएट टू द स्मॉल एक्सटेंट अतिशय कमी प्रमाण डिसोसिएट होता दैट्स वाइट इज दैट्स अ कंट्रोल सप्लाय ऑफ द मेटल आयन्स सॉरी लक्षा ठेवा साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस ओके दीज आर द फाइंड फॉर द गोल्ड ओके कसाइल सिल्वर प्लेटिंग दिस इज यूज फॉर सिल्वर प्लेटिंग सिल्वर प्लेटिंग सिल्वर प्लेटिंग वरता गोल्ड प्लेटिंग दिस इज यूज फॉर गोल्ड प्लेटिंग गोल्ड प्लेटिंग कॉम्प्लेक्स लक्षा ठेवा कॉम्प्लेक्स विचार तुम्हारा स्ट्रक्चर तो इम्पॉर्टंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है लक्षा ठेवा स्ट्रक्चर लक्षा ठेवा अपन स्ट्रक्चर नोट करता पाजे पोटैशियम हा कॉम्प्लेक्स अनावनिक कॉम्प्लेक्स है महत्ति ना सर्वान दीज आर द अनावनिक कॉम्प्लेक्सेस पोटैशियम ए यू सी एन टॉइस पोटैशियम ए जी सी एन टॉइस तो एक फॉर्म्युलेशन विचार दे तुम्हारा फॉर्म्युला तो आज द क्वेश्चन ऑन फॉर्म्युला फॉर्म्युला तो हा क्वेश्चन फॉर्म्यूला पर्टिक्युलर व्हाट इज द फॉर्म्यूला ऑफ कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्म्यूला का गोल्ड प्लेटिंग सिल्वर प्लेटिंग अंडरस्टूड दीज आर यूज फॉर द इलेक्ट्रो प्लेटिंग तो तुम्हारा चार ओके okay, नियरली फोर एप्लिकेशन है तो तैकी दोन तो नोट करता आजे ठीक है एप्लिकेशन ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स ये दीज आर द वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तो ये तुम्हारा एक मार्च क्वेश्चन तो आना है शुअर नेक्स्ट आनारे यूजेस आर एनवाटल इफेक्ट्स ऑफ सम पॉली हेलोजन कंपाउंड्स यूजेस आर एनवाटल इफेक्ट्स पॉली हेलोजन कंपाउंड्स तो ते को अंडर द चैप्टर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव तो हेलोजन डेरिवेटिव मध्य एट द एंड तुम्हारा का पॉली हेलोजन कंपाउंड्स है तो तेंचे तुम्हारा यूजेस एनवाटल इफेक्ट्स महत क्वेश्चन आतो तुम्हारा तो एक क्वेश्चन अपेक्षित है इत यूजेस एंड एनवाटल इफेक्ट ऑफ सम पॉल हेलोजन कंपाउंड्स तो इधे एनी वन एनी वन वन मार्क्स क्वेश्चन एनी वन वन मार्क्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन टू थाउज ट्वेंटी थ्री यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ सम हेलोजन कंपाउंड्स हम पैकी एक हम यूजेस महत पाजे तुम्हारा फिर यूजेस लक्षा ठेवा यूजेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोपिलंट एरोसॉल है एनवाटल इफेक्ट्स है ओके दीज आर द हाईली डेंजरस कॉन्टैक्ट टू आईज कॉर्निया हाई एक्सपोजर प्रोपिलंट ये लक्षा ठेवा इट इज यूज इट इज यूज एज अ सॉलवंट यूज एज अ प्रोपिलंट इन एरो सॉल दीज आर द एप्लिकेशन दीज आर द यूजेस तो ये नोट कराए तुम्हारा दीज आर द यूजेस एनवाटल इफेक्ट्स कि ह्यूमन इफेक्ट्स 
तो एक लक्षा ठेवा ह्युमन इफेक्ट आणि अनॉमेंटल इफेक्ट दीज आर द नॉशिया फटीक हेड ऍक नमनेस विकनेस हायली डेंजरस कम इन कॉन्टॅक्ट विथ आईज अँड डेंजरस टू कॉर्निया ठीक आहे फॉर्म्युला क्लोरोफॉर्म नेक्स्ट इज अ क्लोरोफॉर्म यांच्यापैकी एक असते ना क्लोरोफॉर्म फॉर्म्युला कलरलेस लिक्विड रेफ्रिजरेंट म्हणतो रेफ्रिजरेंट आर ट्वेंटी टू मध्ये वापरतात यूज टू प्रिपेअर द क्लोरो क्लोरोमिथेन्स इट इज यूज ॲज अ सॉल्वंट आणि नेक्स्ट त्याचे एनवायरमेंटल इफेक्ट यूज ॲज अ सोर्स ऑफ डाय क्लोरोकार्बिन हा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ द डाय क्लोरोकार्बिन फॉर्म्युला सी सी एल टू आणि दोन डॉट असे सी सी एल टू तर हा क्वेश्चन एम सी क्यूज मध्ये असते ना एम सी क्यूज एम सी क्यूज क्वेश्चन वन मार्क डाय क्लोरोकार्बिन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म वॉट इज देअर युजेस युजेस लक्षात ठेवा सॉल्वंट आहे रेफ्रिजरंट आहे आणि डाय क्लोरोकार्बिन त्याच्यानंतर जे ह्युमन इफेक्ट्स एक लक्षात ठेवा ह्युमन इफेक्ट मे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे क्लोरोफॉर्म डायट्स ऑफ फटीक डिझिनेस हेडॅक लॉंग एक्सपोजर असेड अफेक्ट्स टू द लिव्हर नंतर पॉइझनस कंपाऊंड पॉइझिन तयार होतो सो इट इज स्टोर इन द डार्क कलर वेस्ट ऑफर बॉटल व्हेरी टाईटली बॉटल ओके स्टोरेज कार्बन टेट्रॅ क्लोराईड कार्बन टेट्रॅ क्लोराईड त्याच्यानंतर याची यूज लक्षात ठेवायचे सॉल्वंट इट इज अ सॉल्वंट अँड इट सर्व ॲज अ सोर्स ऑफ क्लोरिन नंतर क्लिनिंग एजंट क्लिनिंग एजंट सगळ्यापर्यंत वापरतो क्लोरो ओके कार्बन टेट्रॅ क्लोराईड हायली टॉक्झिक टू लिव्हर इट अफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम ठीक आहे त्याच्यानंतर नर्वस सिस्टीम सस्पेक्टेड टू बी कार्सिनोजेनिक हा कार्सिनोजेनिक आहे कॅन्सर फॉर्मिंग आहे आणि इट इज यूज इन द ग्रीन हाऊस ग्रीन हाऊस गॅस इट इज अ ग्रीन हाऊस गॅस आयडोफॉर्म तर आयोडोफॉर्म हा येलो ओके येलो क्रिस्टलाईन सबस्टन्स आहे मेडिसिनल प्रॉपर्टी इट इज यूज इन मेडिसिन यूज इन मेडिसिन ॲज अ हिलिंग एजंट अँड अँटीसेप्टिक इन ड्रेसिंग ड्रेसिंग ऑफ वॉम्स जखम असेल पहा जखम झाली तर आपण आयोडोफॉर्म वापरतो ना टिंचर आयोडिन माहिती ना फर्स्ट एड बॉक्समध्ये टिंचर आयोडिन असतं दिस इज आयोडोफॉर्म त्याचे दॅट्स अ ह्युमन इफेक्ट इरिटेशन टू स्किन आईज रेस्पिरेशन ब्रिदिंगसाठी डिझनेस नोशा डिप्रेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम व्हिज्युअल डिस्टर्बन्स नर्वस सिस्टीम फ्रीऑन्स तर फ्रीऑन्स आय एम पी फ्रीऑन्सला आय एम पी करा तर दीज आर द आय एम पी फ्रीऑन्स दीज आर द क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स दीज आर द कंपाऊंड्स ऑफ क्लोरिन अँड फ्लोरिन क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स म्हणतात त्यांना क्लोरो फ्लोरो कार्बन म्हणजे सी एफ सी अँड दीज आर द जनरी रेफ्रिजरंट रेफ्रिजरंट आणि हे लक्षात ठेवा फ्रीऑन ट्वेल्व आर ट्वेंटी टू आणि आर इलेवन फ्रीऑन ट्वेल्व म्हणजे कोण तर डाय क्लोरो डाय फ्लोरो मिथेन म्हणजे फ्रीऑन ट्वेल्व एम सी क्यूज मी विचारतील आर ट्वेंटी टू म्हणजे क्लोरो डाय फ्लोरो मिथेन किंवा आर इलेवन म्हणजे ट्राय क्लोरो हे एम सी क्यूजला विचारतील ना लक्ष द्या दीज आर फॉर एम सी क्यूज आणि इट इज यूज ॲज अ रेफ्रिजरंट रेफ्रिजरंट इन फ्रीज एअर कंडिशनिंग प्रोपिलंट इन एरोसॉल सॉल्वंट आहे ब्लोईंग एजंट आहे फॉर मेकिंग फोम्स अँड पॅकेजिंग मटेरियल तर दीज आर द युजेस ॲक्च्युली हे लक्षात ठेवायचे तुम्हाला दीज आर द युजेस आणि क्लोरो फ्लोरो कार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओझोन डिप्लेशन ओझोन डिप्लेशन ऑफ ओझोन इन स्ट्रॅटोस्फिअर ऑर्गन डॅमेज लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेन्स तर ते एक पॉईंट लक्षात ठेवायचे दीज आर द ह्युमन इफेक्ट ठीक आहे त्याच्यानंतर अजून काय असणार आहे हां डी डी टी तर डी डी टी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तर डी टी टी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे डी डी टी डाय क्लोरो डायफिनी ट्राय क्लोरो इथेन तर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा नाव लक्षात ठेवा दिस इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट पार्ट याच्यावर क्वेश्चन एक अपेक्षित आहे तुम्हाला एक मार्कसाठी वन मार्क क्वेश्चन डी डी टी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दिस इज अ बॅटरी साईडर प्रॉपर्टी हा हा बॅक्टेरी साईडल आहे इट इज यूज टू कंट्रोल द हाऊस फ्लाईज मॉस्किटोज बॉडी लाईस यूज फॉर कंट्रोलिंग द मे मलेरिया अँड टायफस डी डी टीचे इफेक्ट लक्षात ठेवा त्याचे इफेक्ट्स काय काय इकोसिस्टीम आहे पण बॅन आहे हा दिस इज बॅन आणि स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर एक आहे हे स्ट्रक्चर आय एम पी स्ट्रक्चर आहे स्ट्रक्चर आय एम पी 
वन मार्क स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आल पाए तुम्हारा लक्ष दया दिस इज वेरी इंपॉर्टंट स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर ड्रॉइंग विचार तुम्हारा ड्रॉ द डीडी स्ट्रक्चर तो डायरेक्ट क्वेश्चन का ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर डीडीटी एक नाग लक्षा पॉल मुलर पॉल मुलर इज अ साइंटिस्ट गॉट द नोबे प्राइज फॉर दैट वन पॉल मुलर ऑर्गेनिक इन्सेक्टिसाइड दिस इज डीडीटी क्लोरिनेटेड एंड दैट्स पॉल मुलर गॉट द नोबे प्राइज इन फिजियोलॉजी 1948 दीज आर दैट्स यूजेस एनवेंटल इफेक्ट्स ऑफ सम पॉलिहलोजन कंपाउंड्स तो ये इम्पॉर्टन्स को फ्रीऑन्स फ्रीऑन्स नंतर डीडीटी नर क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री तेजनतर आयोडोफॉर्म सी एच आई थ्री ठीक है कार्बन ट्रेट्राक्लोराइड सी सी एल फोर आ सी एच टू सी एल टू सी एच टू सी एल टू अहा सहा पैकी दोन तो इम्पॉर्टंट है फ्रीऑन्स एंड डीडीटी तो यहाँपैकी एक क्वेश्चन आना है एनी वन एनी वन फॉर वन मार्क फॉर वन मार्क्स ओके दिस आर द क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। नेक्स्ट अल्कोहोल फिनॉल इथर्स हैं तिगान से यूज है अल्कोहोल फिनॉल्स एंड इथर्स ठीक है हा तिगान से यूज है तिगानपैकी तुम्हारा एखाद विचार तो होके एक्चुअली तो एकदम मैनोर पार्ट मधे दीज आर इन द मैनोर पार्ट यूजेस ऑफ अल्कोहोल फिनॉल एंड इथर्स तो तुम्हारे टेक्सला ऐट द एंड है पहा यूजेस यूजेस ऑफ अल्कोहोल फिनॉल एंड इथर्स अल्कोहोल से यूजेस दीज आर द यूजेस ऑफ अल्कोहोल्स मिथिल अल्कोहोल यूज एज अ सॉल्वन पेंट ऑर्निशेस इथिल अल्कोहोल यूज इन एंटीफ्रीज एजेंट एटोमोबाइल रेडिएटर एंड यूज एज अ सॉल्वेंट तो ये प्लीज नोट करा अपन दीज आर द इम्पॉर्टंट्स ये चो एम सी क्यूज क्वेश्चन पे ओके तुम्हारा एम सी क्यूज एक मार्क का क्वेश्चन एम सी क्यूज मिथिल अल्कोहोल सॉल्वेंट है पेंट एंड ऑर्निशेस इथिल अल्कोहोल इज यूज एज अ एंटीफ्रीज एजेंट इन एटोमोबाइल रेडिएटर And it is also used as a solvent. Ethers, ethers are generally used as an anesthetic, diethyl ether. General anesthetic in surgical operations. And diethyl ether used as a solvent or grigna reagent, fat waxes. They don't make like such a thing. Diethyl ether. General anesthetic in surgical operation. And diethyl ether used as a solvent or grigna reagent. आणि नेक्स्ट असणार आहे फिनॉल तर व्हॉट इज द ॲप्लिकेशन ऑफ फिनॉल फिनॉल इज यूज टू प्रिपेअर द फिनॉल फॉर्मलडाईड रेझिन बॅकेलाईट तर बॅकेलाईट तयार करण्यासाठी फिनॉल वापरतात बॅकेलाईट बॅकेलाईट इज अ पॉलिमर आणि फिनॉल इज यूज ॲज अ अँटीसेप्टिक फिनॉलचा यूज अँटीसेप्टिक पण आहे एअर फ्रेशनरमध्ये वापरतात डिओड्रंट्समध्ये वापरतात माउथवॉशमध्ये एअर फ्रेशनर डिओड्रंट माउथवॉश त्यानंतर कॅलमाईन लोशन याला अंडरलाईन करा कॅलमाईन लोशन फ्लोअर क्लिनिंग हे इम्पॉर्टंट आहे कॅलमाईन लोशन फिनॉल्स फिनॉल्स आर यूज इन द एअर फ्रेशनर डिओड्रंट्स माउथवॉश कॅलमाईन लोशन अँड नेक्स्ट इज द फ्लोअर क्लिनर्स अंडरस्टूड दीज आर द युजेस ऑफ फिनॉल तर याचे क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो यांच्यापैकी एक एक मार्कसाठी असेल एनी वन वन मार्क ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन ओके यूजे सॉफ अल्डाइड केटोन्स एंड कार्बोजुलिक तो हा एक एकदम मैनोर पार्ट मधे तो हा पार्ट इधे अल्डाइड केटोन्स मधे ऐक्चुअली हे क्वेश्चन एम सी गुज लेवल डिजाइन होता तो एम सी गुज मे क्वेश्चन जीते एक नोट कराए तुम्हारा इतने तो बेन्झाल डाइड बेन्झाल डाइड इज यूज एज अ आर्टिफिशियल फ्लेवर दीज आर द फ्लेवरिंग एजेंट्स फ्लेवर्स मे बी फ्लेवर्स एंड ओडर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फ्लेवर्स एंड ओडर्स 
तो बेन्झाल डॅड बेन्झाल डॅड इन बिटर आलमंड फ्लेवर व्हॅनिला व्हॅनिलम व्हॅनिला फ्लेवर एम सी क्यूज क्वेश्चन हा हे सर्व एम सी क्यूज क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन आहेत एम सी क्यूज सिनेमल डॅड सिनेमल डॅड सिनेम फ्लेवर आणि कॅम्फर तर कॅम्फर फ्रॅग्रन्स तर हे लक्षात ठेवायचे तुम्हाला अजून एक कंपाऊंड आहे ऍसिटो ओके ब्युट्रल डॅड हा इथे नोट झालाय तो ब्युट्रल डॅड ब्युट्रल डॅड इन द ओके बटरी फ्लेवर मार्गॅरिन मार्गॅरिन यूज इन मार्गॅरिन फॉर फूड फॉर इट्स बटरी फ्लेवर ॲसिटोफिनॉन तर हा आय एम पी आहे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आय एम पी इट इज अ स्मेल ऑफ पिस्टाचिओ यूज इन आईस्क्रीम्स आणि मस्कॉन मस्कॉन यूज इन द मस्क ॲरोमा यूज इन परफ्युम्स पॉपकॉर्न हॅज बटर फ्लेवर इट कंटेन द ब्युटेन टू थ्री डायोन केटोन दिस इज द केटोन पॉपकॉर्न पॉपकॉर्नमध्ये ब्युटेन टू थ्री डायोन असतात तर जस्ट हे एक एक मार्कला विचारते मी तुम्हाला एम सी क्यू साठी अंडरस्टूड एक एक वन वन मार्क डायझोनियम कंपाऊंड तर डायझोनियम कंपाऊंड यूज फॉर डाईज डाय फॉर्मेशन डाईज फॉर्मेशन बस एवढंच नोट करायचंय डायझोनियम कंपाऊंड यूज फॉर द डाय फॉर्मेशन मिथिल ऑरेंज डाय लक्षात ठेवा मिथिल ऑरेंज डाय मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर किंवा डाईव ॲसिड बेस इंडिकेटर माहिती ना सर्वांना ॲसिड बेस इंडिकेटर ॲसिड बेस इंडिकेटर डाय फॉर्मेशन दॅट्स इनवर्ट शुगर इनवर्ट शुगरचा यूज तुम्हाला याच्यामध्ये असेल अमाइंड बायोमॉलिक्युल्स इनवर्ट शुगर इनवर्ट शुगर इज दॅट्स अ स्वीटनिंग एजंट तर स्वीटनिंग एजंटसाठी वापरतात तो पर्टिक्युलरली इनवर्ट शुगर इट इज अ हायली स्वीट इन टेस्ट हा तर इथे नोट केलं इनवर्ट शुगर इनवर्ट शुगर कमर्शियली अवेलेबल ॲज अ इनवर्ट दॅट्स अ सिरप इट इज यूज ॲज अ स्वीटनेस इन बेकरी अँड कन्फेशनरी प्रोडक्ट्स इनवर्ट शुगर स्वीटनिंग इन द बेकरी अँड कन्फेशनरी प्रोडक्ट्स इट इज यूज इन द फ्रूट प्रिझर्व्स अँड ब्युरेजेस इट इज अ स्वीटर दॅन सुक्रोज अँड ग्लुकोज मोर स्वीटर अँड इट हॅज अ प्रोलॉंग सेल्फ लाईफ प्रोलॉंग सेल्फ आहे भरपूर दिवस टिकतं हे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एस एम डी क्लब जेईमेन्सचे पी वाय क्यूज कधी येईल जेईमेनचे पी वाय क्यूज आज घ्यायचे होते ऍक्च्युली पण माझी तब्येत खराब असल्यामुळे आपण नाही घेऊ शकलो आज पण उद्या ठीक आहे आपण पाहू वाटलं नेक्स्ट वीक मध्ये ठीक आहे घेता येतील ते हा पी वाय क्यूज पाहिजे ना तुम्हाला पी वाय आपण घेतले काल सॉल्व्ह केले हॅलोजनचे अल्कोहोल फिनॉल घेऊ आपण ठीक आहे आणि दुपारी नंतर हॅलोजनचे पण सॉल्व्ह केले ना एम एस टी सी आय टी आय थिंक यू आर नॉट जॉईनिंग हो एम एस टी सी आय टीचे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेत आणि हे बोर्डसाठीच चालू आहे बाळा हे सध्या जे आता मी घेतोय सध्या हे सिरीज तुम्ही पाहत असाल हे बोर्डसाठीचे ना आणि एस एम डी एस तुझा अभ्यास झालाय त्या बोर्डसाठी काय तुला वेगळं करायची गरज नाही फक्त हे क्वेश्चन नोट करून घे आणि टेक्स्ट मध्ये मार्क कर ओपन युअर टेक्स्ट बुक अँड मार्क द पॉइंट्स आणि रीड ओनली दोज पॉइंट्स दिज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द एम एस टी सी टी ऑल्सो ॲज वेल ॲज द बोर्ड एक्झामिनेशन या वर्षीचा पेपर हा पूर्ण ॲप्लिकेशन बेस असणार आहे आणि हा ॲप्लिकेशन बेस पेपर हा काही मुलांना अवघड जाऊ शकेल कारण ते ॲप्लिकेशन लेवलला प्रिपेअर करू शकणार नाही ओके तर प्लीज हे नोट करा आपण चांगल्यापैकी टेक्स्ट बुक ओपन करा आणि टेक्स्ट बुकमध्ये मार्क करून घ्या सर्व येस आणि आफ्टरनून सेशनमध्ये एम एस टी सी ई टी सॉल्व्ह केले हॅलोजनचे तर हॅलोजनचे एम एस टी सी ई टी हॅलोजनचे दॅट्स अ जेई मेन हॅलोजनचे नीटचे क्वेश्चन्स ठीक आहे एका एका चॅप्टरचे सर्व तिन्ही पेपर्स घेऊ आपण नीट एक्झामिनेशन नीटचे प्रिवियस इयर क्वेश्चन एम एस टी सी ई टी अँड जेई मेन्स तर कम्प्लीट चॅप्टर बाय चॅप्टर अँड नेक्स्ट स्टार्ट नाव द हॅलो अल्कोहोल फिनॉल इथर्स ठीक आहे दॅट्स अ नंबर वन ॲज अ कम्प्लीट द फर्स्ट ऑर्गॅनिक देन 
फिजिकल देन इनऑर्गेनिक ओके तो नोट करूँ घया प्लीज है सर्व दीज आर द शुगर सिलप दैट्स ओके इनवर्ट शुगर एक मार्क ला दिस इज द यूज फॉर वन मार्क एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम ओके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो हा क्वेश्चन आई एम पी करा दिस इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तो हा क्वेश्चन एक बोर्ड एक्जाम हो सके बोर्ड एक्जामिनेशन टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री फॉर वन मार्क देन तो कुछ अल तो तो एंजाइम्स मध्य अंडर द एंजाइम सेक्शन हाँ यस बरबर एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट यूज टू हैजेंड द प्रोसेस यस गुड यस यू आर राइट एस एम डी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम कैटलिस तो हा क्वेश्चन एक आई एम पी क्वेश्चन करा तो इधे तुम्हारा एक मार्क का क्वेश्चन यू शके वन मार्क क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टंट फॉर बोर्ड एक्जामिनेशन बोर्ड एक्जाम टू आणि हा क्वेश्चन एम सी क्यूज लेवलला पण येऊ शकेल तर लक्षात काय ठेवायचं आहे पाहा तुम्हाला इथे कन्व्हर्जन ऑफ द ग्लुकोज टू स्विच दॅट्स अ टेस्टिंग फ्रुक्टोज ग्लुकोज आयसोमरेज इज यूज दिस इज द नेम ऑफ एन्झाईम नेम ऑफ एन्झाईम एन्झाईमचं नाव काय ग्लुकोज आयसोमरेज तर ग्लुकोज आयसोमरेज इज यूज टू कन्व्हर्ट द ग्लुकोज इन टू फ्रुक्टोज एस एम डी आय एम राईट युअर to convert the glucose into fructose glucose isomerase is used understood so this is very important okay question name the okay to tumhala question kasa asem pa name the that's a enzyme who convert the glucose into fructose name the enzymes so this is for one mark question name the enzyme who convert the glucose into fructose ग्लुकोज आइसोमरेज इज द नेम ऑफ एंजाइम मैन्युफैक्चर द न्यू पेनिसिल एंटीबायोटिक यूजिंग द पेनिसिल जी अम असाइलेज न्यू एंटीबायोटिक पेनिसिल जी असाइलेज दिस इज द एंजाइम मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट तो लक्ष दिया लॉन्ड्री डिटर्जेंट सापरता प्रोटीएस लॉन्ड्री डिटर्जंट प्रोटीएस तो हा क्वेश्चन विचार दिन तुम्हारा नेम द ओके नेम द एंजाइम्स यूज टू प्रिपेर द लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स एस एम डी गेट इट प्रथमेश लखन ओके गेट इट इवन नेम द एंजाइम्स यूज टू प्रिपेयर यूज टू मैन्युफैक्चर द लॉन्ड्री डिटर्जेंट ओके संगता है को प्रोटीएज ओके नेम द एंजाइम्स विच इज नोन एज अ प्रोटीएज प्रोटीएज इज द एंजाइम्स यूज टू मैन्युफैक्चर द लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स manufacture of esters using use in cosmetics manufacture of esters use in cosmetics these are genetically engineer enzymes they ek vichar tin tumhala manufacture of esters use in cosmetics cosmetics madhe je esters vapartat esters madhe na perfume that's a perfume compounds asat scented compounds asat cosmetic compound generally perfume compounds asat scented compounds because of ester बिकॉज इस्टर हैज अ परफ्यूम स्मेल पे सर्व कैसे जेनेटिकली इंजीनियर एंजाइम्स ऑल आर जेनेटिकली इंजीनियर एंजाइम्स जगदीश गेट इट मैन्युफैक्चर ऑफ इस्टर्स यूज इन कॉस्मेटिक्स ओके यूज इन जेनेटिकली इंजीनियर एंजाइम्स तो प्लीज नोट करा दिस इज वेरी इंपॉर्टंट तो दोन तो क्वेश्चन अपेक्षित है प्रोटीएस ग्लुकोज आइसोमरेज नेम द एंजाइम हू कन्वर्ट द ग्लुकोज इन टू फ्रुक्टोज ग्लुकोज आइसोमरेज एंड नेम द एंजाइम्स यूज इन लॉन्ड्री लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स नोन एज अ प्रोटीएज एंड पेनिसिल जी असाइलेज न्यू एंटीबायोटिक एंड कॉस्मेटिक्स वपरता मैन्युफैक्चर ऑफ इस्टर यूज इन कॉस्मेटिक्स जेनेटिकली इंजीनियर एंजाइम्स दिस इज वेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन 
येस गुड छान तो दिज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर हा क्वेश्चन अपेक्षित आहे बोर्डसाठी टू थाउजंड ट्वेंटी थ्रीला अंडरस्टूड नोट डाऊन नेक्स्ट दॅट्स अ सिमी सिंथेटिक पॉलिमर तर व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन तर हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे एक मार्कसाठी सिमी सिंथेटिक पॉलिमर तर सिमी सिंथेटिक पॉलिमरचे ॲप्लिकेशन्स सिमी सिंथेटिक पॉलिमर्स ॲप्लिकेशन्स दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट्स सिमी सिंथेटिक पॉलिमर्स एक लक्ष द्या हे सर्व पॉईंट नोट करा आपण हा आणि हे सर्व पॉईंट्स तुम्ही नोट करा अभ्यास करा तर जनरली हे पेपर ह्याच लेवलला सेट होतात ॲप्लिकेशन लेवलला सिमी सिंथेटिक पॉलिमर्स आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ नॉन इम्प्लिमेंटरी फोटोग्राफिक फिल्म्स सिनेमा फिल्म्स वॉर्निशेस तर दीज आर द इम्पॉर्टंट तर हा आय एम पी क्वेश्चन आहे हा एम सी गुजला पण सेट होऊ शकतो एम सी गुज सिमी सिंथेटिक पॉलिमर नॉन इम्प्लेम फोटोग्राफिक फिल्म सिनेमा फिल्म्स हे लक्षात ठेवा फोटोग्राफिक फिल्म सिनेमा फिल्म हे इम्पॉर्टंट आहे विचारलं याच्यावर क्वेश्चन एक लक्ष एवढा मायनूट लेवल एवढ्या पॉईंट टू पॉईंट तुम्हाला कोणीच सांगू शकणार नाही ओके दिज आर द माय दॅट्स अ फोर्टीन इयर्स एक्सपिरियन्स इन द केमिस्ट्री असतो नो वन कॅन टेल अबाउट द दॅट्स व्हेरी फाईन लँग्वेज इन द व्हेरी दॅट्स अ फाईन मॅनर अंडरस्टूड तर प्लीज त्याचा फायदा घ्या आपण यूज करून घ्या आणि जास्ती असं चांगला पेपर नोट करा विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर इन द लास्ट इयर स्टुडंट ऑल्सो गेट द हंड्रेड पर्सेंट आहे नाईन्टी नाईन पर्सेंट आहे ऑल्सो सम पर्सेंट ओके ऑल्सो गिव द आउट ऑफ हंड्रेड बाय हंड्रेड गेट इट एवर श्यामल अंडरस्टूड जगदीश एस एम डी प्लीज नोट डाऊन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट सिमी सिंथेटिक पॉलिमर दिज आर द वन ॲप्लिकेशन नेक्स्ट ओके यू जे सॉप एल डी पी एल डी पी एच डी पी पा काय सांगतो मी तुम्हाला एल डी पी सॉरी दिज आर द एल डी पी नेक्स्ट आहे द एच डी पी नेक्स्ट टेप्लॉन नेक्स्ट दॅट्स अ पॉली एक्रिल नायट्रायल पॉली एक्रिलो नायट्रायल नेक्स्ट नायलॉन सिक्स सिक्स त्यानंतर नायलॉन सिक्स येणार शुअर शुअर हेच क्वेश्चन येणार तुम्हाला नंतर टेरिलिन पीईटी टेरिलिन पीईटी टेरलिन पीईटी हा तर यांचे एवढे ऍप्लिकेशन्स आहे तर एवढे युजेस आहे यांचे यांच्यापैकी एनी ओके एनी टू येणार तुम्हाला एनी टू एनी टू फॉर टू मार्क्स फॉर टू मार्क्स दिस इज फॉर बोर्ड एक्झामिनेशन टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री तुमचा पेपर झाल्यानंतर पुन्हा हा व्हिडिओ पहा एकदा तुमचे बोर्डचा पेपर झाल्यानंतर पुन्हा एकदा चेक करा तर पर्टिक्युलर आजचा सेशन चेक करा आजच्या सेशन मध्ये तुम्हाला मॅक्झिमम क्वेश्चन सापडतील ओके तर दिज आर द एच डी पी टेपलॉन एल डी पी एच डी पी टेपलॉन पॉली कार्बोनेट नायलॉन सिक्स सिक्स नायलॉन सिक्स टी टेलिन पी टी यांचे ऍप्लिकेशन यांचे युजेस तर ओके व्हॉट आर देअर युजेस एल डी पी अँड एच डी पी लो डेन्सिटी अँड हाय डेन्सिटी पॉलिथिन Yes, this is the UGES. Yes, yes, correct. SMD, yes, you are right. Using Bristol or brushes, irrigation pipes also. UGES of LDP, using preparation of pipes for agriculture. Irrigation, domestic water line connection as well as insulation in the electric cable. It is using the submarine cable insulation. 
used in the producing extruded film seeds mainly packaging and household use like the squeeze bottle attractive containers so these are the so many applications so many uses of ldp so this is very important low density polythene understood you these are the application uses of the ldp तो यांच्यापैकी एक तर तुम्हाला अपेक्षा देता इथं डायग्राम पण ड्रॉ केले त्याने पाईप आणि कलर बॉटल्स आहे स्क्वीज बॉटल्स आहे तर हे लक्षात ठेवा स्क्वीज बॉटल्स स्क्वीज बॉटल अट्रॅक्टिव्ह कंटेनर सबमरीन केबल आणि एक लक्षात ठेवा व्हॉट एव्हर मे बी द युजेस रिटर्न इयर तर हेच नोट करायचे यांच्यापैकीच कोणते पण मनाचे युजेस लिहायचे नाही तर त्याला मार्क्स मिळणार पण नाहीत अंडरस्टुड इव्हन व्हॉट एव्हर मे बी द युजेस ओके रिटर्न इन द टेक्स्ट बुक यू शुड एबल टू राईट दिस ओन युजेस अंडरस्टुड इवन नेक्स्ट काय असणार आहे दॅट्स एच डी पी एच डी पी हाय डेन्सिटी पॉलिथिन युजेस ऑफ हाय डेन्सिटी पॉलिथिन तर हा एक क्वेश्चन अपेक्षित आहे बोर्डसाठी दिस आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन एच डी पी इज यू दॅट्स अ टॉईस हे लक्षात ठेवा टॉईस अँड हाऊस होल्ड आर्टिकल लाईक बकेट्स डस्टबिन बॉटल्स पाईप्स यूज इन प्रिपेअर द लॅबोरेटरी वेअर्स it has a very high tensile strength and stiffness understood these are very important toys toys buckets dustbin bottles the he question tumhala mcq la pan vicharta ta mcq madhe what are the uses of the hdp high density polythene understood even next is teflon teflon che uses kay asna what are the uses of teflon the teflon is used in so what are the uses of teflon the teflons are used in making non stick cookware oil seal gaskets so these are the uses teflon tela mark kara teflon che uses okay that's a teflon is used in making the non stick cookware oil seal gaskets next that's a polyacryl nitrile polyacryl nitrite is used to that's a resemble polyacryl nitrile resemble wool and it is used as a wool substitute for making orlon or acrylan this is very important wool substitute it is used as a wool substitute de dakhle pa tumha diagram madhe this is the wool substitute that's a polyacryl nitrite resemble wool and it is used to make as a wool substitute it is used to make the that's wool fabric making the orlon or acrylan and orlon acrylan sathi ka vaparta it is orlon is used to making the blankets shawl sweet shirt sweaters these are the application these are the uses to he mcqs madhe karta hai tumhala these are the mcqs for one mark for one mark understood you well these are the very important polyacryl nitrile next that's a next section of the nylon as in nylon what are the uses of the nylon 66 the nylon 66 the uses kai nylon 66 it does not soak in water it is used in making the seats bristol for brushes surgical switchers and textile fabric so these are the importants smd apan te sangitle ka kay sangitle apan ha bristol of brushes nylon 66 yes you are right bristol of br- okay bristol for brushes good bristol of brushes surgical switchers te dhage vapartat na maithi na sarvanna aplyala dhaka yacha madhe dhaka for example cut jhala asel तर कट झाल्यानंतर काय करतात टाके मारतात माहिती ना मराठी माहितीला ओके टाके मारणे असं म्हणतात थ्रेडिंग तर ते सर्जिकल स्विचर जे थ्रेडिंग करतात तर ते त्यासाठी कोणते धागे वापरतात नायलॉन सिक्स सिक्स ते नंतर कट केले जातात आणि कट करून ते काढून टाकतात आणि काही थ्रेडिंग हे बॉडीमध्ये डिझॉल्व होऊन जातात त्यांना बायोडिग्रेडेबल असं म्हणतात तर ते असतात नायलॉन टू नायलॉन सिक्स नायलॉन टू नायलॉन सिक्स तर हे बायोडिग्रेडेबल असतात ते बॉडीमध्ये डिझॉल्व होऊन जातात ते कट करायची गरज नसते पण हे नायलॉन सिक्स सिक्सचे धागे असतात 
तर ते कट करायला लागतात ओके दिस नोन एज अ सर्जिकल स्विचर्स दॅट्स अ थ्रेडिंग फॉर सर्जिकल स्विचर्स अंडरस्टूड इव्हन दिज आर द डायलॉग सिक्स सिक्स नेक्स्ट आहे नायलॉन सिक्स युजेस नायलॉन सिक्सचे युजेस तर दिज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅन्युफॅक्चर ऑफ टायर कॉड्स फॅब्रिक्स अँड रोप्स नायलॉन सिक्स दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टायर कॉड्स दिस इज आय एम पी तर प्लीज हेच नोट करायचं आहे तुम्हाला टायर कॉड यूज इन टायर कॉड्स फॅब्रिक्स अँड रोप्स नायलॉन सिक्स हा लक्षात ठेवा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टायर कॉड्स पॉलिस्टर्स तर पॉलिस्टर मध्ये टेरली ओके नेक्स्ट इज अ टेरलिन देन व्हॉट इज द यूज ऑफ टेरलिन तर टेरलिन चा यूज काय असणार आहे तर टेरलिन आर यूज इन द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इट इज नोन एज अ व्रिंकल प्रू दॅट्स अ व्रिंकल फ्री फॅब्रिक मेकिंग द ब्लेंडिंग विथ कॉटन टेरिकॉट अँड टेरिवूल अँड ऑल्सो फॉर द ग्लास री एनफोर्सिंग मटेरियल सेफ्टी हेल्मेट व्हॉट इज द यूज ऑफ टेरलिन तो दीज आर द यूज एज अके ग्लास री एनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स तो दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट तर प्लीज एक नोट करा आपण दॅट्स अ टेरिकॉट टेरिवूल हे नाव लक्षात ठेवा टेरिकॉट टेरिवूल आणि ग्लास री एनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स पीईटी तर पीईटी वेगळं असणार पीईटी म्हणजे काय पीईटी इट इज थर्मोप्लास्टिक आहे आणि त्याचं नाव अजून काय पॉली इथिलिन टेरिपॅथलेट तर दिस इज द पी This is the P E on a T. That's a P E T. So this is known as the P E T. They are actually the P E T. The P E T used for making the articles like bottle, jumps, and packaging container. So this is thermoplastic. So this part is very good. P E T is a part very good. Let's say the P E T. त्याच्यानंतर अजून कोण आहे पॉली कार्बोनेट्स तर पॉली कार्बोनेट इज यूज आहे द पॉली कार्बोनेट हे थर्मो थर्मोसेटिंग आहे दिस इज हाय मिल्टिंग थर्मोसेटिंग आहे पॉली कार्बोनेट एम सी क्यूज मध्ये क्वेश्चन आहे जनरली बॅकेलाइट बॅकेलाइटचा यूज असं इट इज यूज टू मेकिंग द बॅकेलाइट चा यूज खाली असेल हा मेकिंग दॅट सो कॉल बॅकेलाइट हा बरोबर बॅकेलाइट इज यूज मेकिंग द बॅकेलाइट इज मेकिंग द आर्टिकल्स लाईक द टेलिफोन इन्स्ट्रुमेंट्स किचन वेअर इलेक्ट्रिक इन्सुलेटर्स बॅकेलाइट तर दीज आर द युजेस ऑफ बॅकेलाइट बॅकेलाइट यूज फॉर मेकिंग द टेलिफोन इन्स्ट्रुमेंट किचन वेअर इलेक्ट्रिक इन्सुलेटर अँड इट इज इट इज मेड फ्रॉम द दॅट्स नो लॅक नो लॅक पासून पण वापरता येईल ठीक आहे पण हा इम्पॉर्टंट यूज आहे बॅकेलाइट टेलिफोन इन्स्ट्रुमेंट्स किचन वेअर अँड इलेक्ट्रिक इन्सुलेटर्स मेलामाईन तर मेलामाईनचा एक यूज नोट करून घ्या मेलामाईन फॉर्मल डायट तर मेलामाईन फॉर्मल डायट इट इज यूज ॲज अ दॅट्स अ डेकोरेटिव्ह टेबल टॉप्स लाईक फॉर्मिका अँड प्लॅस्टिक डिनर वेअर आर मेड फ्रॉम द हीट अँड मॉइस्चर रेजिस्टंट थर्मोसेटिंग तर दिस इज थर्मोसेटिंग प्लॅस्टिक मेलामाईन तर दिज आर द यूज इट इज यूज ॲज अ डेकोरेटिव्ह टेबल टॉप लाईक फॉर्मिका सनमायका म्हणतात त्याला सनमाईक माहिती ना टेबलच्या वर पहा जे एकदम ओके दॅट्स अ फिनिशिंग मटेरियल असतं तर दिस इन वॉज अ फॉर्मिका ओके डेकोरेटिव्ह टेबल टॉप लाईक फॉर्मिका अँड प्लॅस्टिक डिनर वेअर प्लॅस्टिक डिनर वेअर आपल्या घरामध्ये पहा जे प्लेट्स असतात अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल प्लॅस्टिक वेअर्स डिनर वेअर्स माहिती ना दिज आर द अनब्रेकेबल नोन ॲज अ मेलामाईन प्लेट्स These are the thermosetting. 
अंडरस्टूड दीज आर द मेलामाइन तो ये सर्व मेलामाइन से यूजेस है तेन अजुन यूजेस तुम्हारा यदि ठीक है नर स्ट्रक्चर है बैकेलाइट्स नर यस बुना यस रबर तो बुना यस रबर चे एप्लिकेशन तो बुना यस रबर यूज इन टायर इंडस्ट्री इज यूज इन टायर इंडस्ट्री दिस इज व्री इम्पॉर्टंट दैट्स बुना यस बुना यस लजुन एक नाव है महत्ति ना सर्वान बुना यस मे क्या एच बी आर एच बी आर मे बुना यस यूज इन टायर इंडस्ट्री जस्ट वन यूज एक एप्लिकेशन है यूज इन टायर इंडस्ट्री न्यूओप्रीन व्हाट इज द यूज ऑफ न्यूओप्रीन ओके सिंथेटिक रबर मनत इट इज नोन एज अ सिंथेटिक रबर न्यूओप्रीन नोन एज अ सिंथेटिक रबर एंड यस दिस इज यूज एज अ न्यूओप्रीन यूज इन मेकिंग द हॉस पाइप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलीन मेकिंग गैसकेट्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर केबल जैकेट्स बेल्ट फॉर पॉवर ट्रांसमिशन एंड कन्वेइंग बेल्ट्स तो यस दीज आर द कन्वेइंग बेल्ट्स तो दीज आर द वेरी इम्पॉर्टंट एप्लिकेशन वेरी इम्पॉर्टंट यूजेस तो प्लीज हा आई एम पी कर कन्वेइंग बेल्ट्स आई एम पी फॉर वन मार्क तो हा एम सी क्यूजला क्वेश्चन आल एम सी क्यूज कि वन मार्क विस्कस रेवन ओके थैंक यू श्यामन हाँ जगदीश माय नेम इज निलेश विस्कस रेवन विस्कस रेवन ये सीमी सिंथेटिक फाइबर है सीमी सिंथेटिक फाइबर हाई क्वालिटी फैब्रिक है इट इज यूज एज अ हाई क्वालिटी फैब्रिक लिनियर पॉलिमर है विस्कस रेवन ठीक है इट इज यूज एज अ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स बस एवड यूज इट इज यूज एज अ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स ठीक है ये नर का बायोडिग्रेडेबल अजु हाँ तो ये पहा मैं नोट के लिए एल डी पी एच डी पी टेपलॉन पॉली कार्बोनाइ ओके दैट्स पॉली एक्ट्रोनाइट है नायलॉन सिक्स इज नायलॉन सिक्स टेरलिन पी टी एच डी पी टेपलॉन है पॉली एक्ट्रोनाइट रायल है नायलॉन सिक्स सिक्स है नायलॉन सिक्स ना टेरलिन पी टी पॉली कार्बोनेट बैकेलाइट मेलामाइन बुनायस रबर नियोप्रीन विस्कस रेवन विस्कस रेवन मे हाई क्वालिटी फैब्रिक कॉटन फैब्रिक हाई क्वालिटी हाई क्वालिटी कॉटन फैब्रिक फैब्रिक विस्कस रेवन तो रेमंड क्लोज तुम्हें ऐकल रेमंड्स महत्ती ना रेमंड रेमंड इज अ ब्रैंड नोन एज अ रेवन रेवन वरुण नाव रेमंड है ठीक है हाई क्वालिटी कॉटन फैब्रिक्स नर पी एच बी वी नायलॉन टू नायलॉन सी दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल एक यूज लिया बायोडिग्रेडेबल ओके बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर से दोनों पे बस हाच है यूज है दिस इज यूज सिंगल यूज है व्हाट इज अ सिंगल यूज है बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर सिंगल यूज है बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर यूजेस ऑफ कमर्शियली इम्पॉर्टंट पॉलिमर सो हा टेबल इम्पॉर्टंट दिस इज अ टेबल एक टेबल गिवन एट द एंड इतना टेबल ऑफ क्वेश्चन आल तुम्हारा ओके तो तुम्हारे टेक्स्ट मे ऐट द एंड एक टेबल दिल है पा टेबल ऑफ क्वेश्चन आल तुम्हारा तो व्हाट आर द टेबल तो तुम्हें पा हा टेबल आल तो ऐट द एंड देर इज अके रिटर्न एज अ टेबल तो हा एक टेबल गिवन है कमर्शियली इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स हा टेबल व्री व्री इम्पॉर्टंट करा व्री व्री इम्पॉर्टंट तो इतना तुम्हारा एम सी क्यूज का एक क्वेश्चन डिजाइन हो सके वन मार्क एम सी क्यूज वन मार्क एम सी क्यूज कि एक एक क्वेश्चन व्री शॉर्ट एन्सर व्री शॉर्ट एन्सर क्वेश्चन एक तैयार होके व्री शॉर्ट एन्सर क्वेश्चन तो तुम्हारा लक्षा का पता हा टेबल मधे तो हा टेबल मधे लक्षा है कि नेम ऑफ पॉलिमर आप्लिकेशन बस एवं लक्षा है पॉलिमर च नाव एप्लिकेशन मोनोमर लक्षा ठेवा तुम्हारा पे सी टी लगे ठीक है मोनोमर आई दोन कॉलम न लक्षा तुम्हारा तो लक्षा दैट्स सर्पेक्स इट इज लेंसेस एल सी डी स्क्रीन 
दैट्स अ सिक्युरिटी नंतर रेजिस्टन्स एल सी डी स्क्रीन लक्षात ठेवा एल सी डी स्क्रीनमध्ये काय वापरतात दॅट्स अ परस्पेक्स किंवा ॲक्रेटिक ग्लास बुनायन बुनायनसाठी ॲडेसिव्ह हे लक्षात ठेवा ॲडेसिव्ह ॲडेसिव्ह ओ रिंग शू सोल्स रबर बेल्ट गॅस्केट ॲडेसिव्ह इम्पॉर्टंट आहे एल सी डी स्क्रीन दीज आर इम्पॉर्टंट ते तुम्हाला एम सी क्यूजमध्ये विचारतील आणि त्यासाठी कोणकोणते मोनोमोर वापरतात पी वी सी पी वी सीसाठी लक्षात ठेवा रेनकोट्स रेनकोट्स विने क्लोर आहे फ्लोरिंगमध्ये पण वापरतात आणि तिनं फ्लोरिंग करतात खाली कार्पेट म्हणतात त्याला कार्पेट किंवा फ्लोरिंग पॉली ॲक्रिला अमाइड यूज इन इलेक्ट्रोफोरसिस जेल तर हा क्वेश्चन एम सी क्यूजला तयार होऊ शकेल एम सी क्यूज किंवा एक मार्क हा क्वेश्चन अपेक्षित आहे बोर्डसाठी दिस इज द बोर्ड एक्झाम ओके पॉली ॲक्रिला अमाइड जेल यूज इन इलेक्ट्रोफोरोसिस बायोलॉजी स्टुडंट त्यांना माहीत असेल इलेक्ट्रोफोरोसिस डी एन ए आर एन ए सेपरेशनला वापरतात न्यूक्लिक ॲसिडला पॉली ॲक्रिला अमाइड त्यानंतर नेक्स्ट इज अ युरिया फॉर्मल डायट रेझिन तर युरिया फॉर्मल डायट रेझिन वापरतात फॉर डेकोरेटिव्ह लॅमिनेट्स अनब्रेकेबल ओके डिनरवेअर ग्लिप्टॉल ग्लिप्टॉल पेंटसाठी वापरतात पेंट्स अँड लॅक्वेअर्स दिस इज आय एम पी ग्लिप्टॉल हा पॉलिस्टर आहे टेरिथिंग ग्लाय किथलिंग ग्लायकॉल दॅट्स अ थॅलिक ॲसिड नेक्स्ट इज अ पॉली कार्बोनेट तर पॉली कार्बोनेट यूज फॉर द फूड ग्रेड फूड ग्रेड प्लॅस्टिक कंटेनर हे लक्षात ठेवा फूड ग्रेड प्लॅस्टिक कंटेनर इलेक्ट्रिकल अँड टेलिकम्युनिकेशन हार्डवेअर आणि हे मोनोमर्स आहे बिस्फिनॉल आणि दॅट्स अ फॉल्जिन थर्मोकॉल तर थर्मोकॉल मेड फ्रॉम द स्टायरिन पॉलिस्टायरिन थर्मोकॉल पॉलिस्टायरिन लक्षात ठेवा थर्मोकॉल पॉलिस्टायरिन दिस इज बॅन इट इज बॅन नॉन बायोडिग्रेडेबल आहे बॅन बिकॉज कॅन लिच वेन हिटेड वाय इट इज बॅन बिकॉज इट इज लिच ऑन हिटेड झालं थोडा वेळ अजून दहा पंधरा मिनटं हाडली पंधरा एक मिनटामध्ये होऊन जाईन आता थोडेच राहतात फक्त आता हार्डली फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनिट्स थर्मोकॉल दॅट्स अ पॉलिस्टायरिन दिस इज बॅन आर बिकॉज ऑफ द नॉन बायोटिग्रेबल लिच वेन हिटेड अंडरस्टूड इव्हन तर दीज आर द युजेस ऑफ कमर्शियल इम्पॉर्टंट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल तर ह्या टेबलमधून एक क्वेश्चन असेल तुम्हाला एक मार्क्स तुम्हाला मिळतील वन मार्क्स आयदर द एम सी क्यूज लेवल क्वेश्चन असेल किंवा वन मार्क्ससाठी शॉर्ट नोट असेल म्हणजे शॉर्ट नोट म्हणजे व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन नेक्स्ट इज अ हाऊस होल्ड प्लॅस्टिक युजेस ऑफ हाऊस होल्ड प्लॅस्टिक तर हा जो पार्ट आहे हाऊस होल्ड प्लॅस्टिकचा तर हा शेवटचा चॅप्टर आहे तुमचा ग्रीन केमिस्ट्री अँड न्यानोमध्ये तर याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे हा ग्रीन केमिस्ट्री अँड न्यानो केमिस्ट्रीमध्ये तर पूर्ण एक असा ओके दॅट्स अ राऊंड शेप टेबल दिलेला आहे तुम्हाला तर त्यामध्ये हा ठीक आहे तर तुम्हाला काय करायचं आहे पाहिजे लक्ष द्या तर हा ग्रीन न्यानोमध्ये दिज आर इन द ग्रीन अँड न्यानो ग्रीन केमिस्ट्री अँड न्यानो तर यामध्ये हे नोट करायचं आहे तुम्हाला मार्क करून ठेवा काय काय पहा पी ई टी ऑर पी ई टी पॉलिथिलिन टेरिपॅथलेट मायक्रोवेबल फूड ट्रेस सलाड ड्रेसिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स वॉटर अँड बिअर बॉटल्स हे लक्षात ठेवा बिअर बॉटल्स सॉफ्ट ड्रिंक्स मायक्रोवेबल फूड ट्रेस सलाड ड्रेसिंग हे विचारतील तुम्हाला ठीक आहे त्यानंतर अजून कोण आहे एच डी पी एच डी पी म्हणजे हाऊस ओके हाऊस होल्ड क्लीनर अँड शॅम्पू बॉटल शॅम्पू बॉटल लक्षात ठेवा हाऊस होल्ड क्लीनर हे विचारलेत क्वेश्चन ना तर दीज आर द क्वेश्चन आज इन द प्रिवियस एक्झाम ऑल्सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर मग प्लीज हे नोट करून ठेवा आपण त्याच्यावर तुम्हाला एम सी क्यूजला क्वेश्चन असेल किंवा एक एक मार्कला एच डी पी हा ओके यानंतर अजून कोण दिलं याच्यामध्ये ऑदर मिसलनेसमध्ये नाही याच्यात नाही करू नका करू नायलॉन नंतर बिस्पिनॉल हो हा हे एक लक्षात ठेवा पॉलिस्टायरिन पॉलिस्टायरिन डिस्पोजेबल कप प्लेट्स एज कार्टून नंतर टेकआउट कंटेनर्स डिस्पोजेबल कप अँड प्लेट्स पॉलिस्टायरिन डिस्पोजेबल कप्स अँड प्लेट्स डिस्पोजेबल कप्स अँड प्लेट्स एक कार्टून टेक आउट कंटेनर पॉलिस्टायरिन त्यानंतर पॉलिप्रोपिलिन दिज आर द पॉलिप्रोपिलिन नंतर केचअप बॉटल मेडिसिन्स सिरप बॉटल ड्रिंकिंग स्ट्रॉज ड्रिंकिंग स्ट्रॉ इम्पॉर्टंट आहे ड्रिंकिंग स्ट्रॉ विचारलं आहे क्वेश्चन ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ नेक्स्ट इज द एल डी पी लो डेन्सिटी पॉलिथिन ब्रेड अँड शॉपिंग बॅग्स याच्यावर क्वेश्चन विचारलाय ब्रेड अँड शॉपिंग बॅग्स 
कार्पेट क्लोजिंग हे तर ठीक आहे पण ब्रेड अँड शॉपिंग बॅग्स अंडरस्टूड यांच्यावर क्वेश्चन विचारले गेले तर हे मार्क करून ठेवा आपण नंतर पी व्ही सी पी व्ही सी पॉलिव्हिनिल क्लोराईड दॅट्स अ कुकिंग ऑइल बॉटल नंतर क्लिअर फूड पॅकेजिंग अँड माउथ वॉश बॉटल हे नोट करा माउथ वॉश बॉटल माउथ वॉश बॉटल फूड पॅकेजिंग कुकिंग ऑइल बॉटल पी व्ही सी पॉलिव्हिनिल क्लोराईड ठीक आहे तर दिज आर द टेबल हा ग्रीन आणि नॅनोमधला टेबल आहे लक्ष द्या ग्रीन केमिस्ट्री आणि नॅनो केमिस्ट्रीमधला जो टेबल आहे हाऊस होल्ड प्लॅस्टिक माहिती आहे ना सर्वांना हाऊस होल्ड प्लॅस्टिक असं दिलंय त्यांनी तर तिथे हा टेबल आहे तर ह्या टेबलमध्ये जस्ट लाईक द फ्लो चार्ट आहे तर तिथे तुम्ही हे नोट करू शकता अंडरस्टूड इट वन देन याच्यानंतर इम्पॉर्टंट पार्ट्स असणारे आता हे हे क्वेश्चन झाले यामध्ये हाऊस होल्ड प्लॅस्टिक ठीक आहे नंतर ॲप्लिकेशन ऑफ नॅनो मटेरियल ॲप्लिकेशन ऑफ नॅनो मटेरियल तर यासाठी मी तुम्हाला आता एक इम्पॉर्टंट दाखवेन थांबा एक मिनिट यामध्ये दुसरी फाईल हां तर हे लक्षात ठेवा आपण दॅट्स ॲप्लिकेशन तर याच्यामध्ये युज ऑफ कॅटलिस्ट दिलं आहे तुम्हाला नेम ऑफ कॅटलिस्ट तर हे तुम्हाला विचारते तर याच्यावर एक क्वेश्चन अपेक्षित आहे नेम ऑफ कॅटलिस्ट आणि त्याची रिॲक्शन रिॲक्शन कोणती नेम ऑफ कॅटलिस्ट आहे तुमच्या टेक्स्टमध्ये एक टेबल दिलाय माहिती ना तर एक जस्ट मी तुम्हाला टेबल तुमच्या टेक्स्टमधला एक टेबल शो करतो इथे ॲक्च्युली हा टेबल येतो पण तो त्याने फील केलेला नाही आहे तर तो फील करून देतो मी तुम्हाला ओके इथे ग्रीन अँड नॅनोमध्ये दिज आर द इन द ग्रीन अँड नॅनो केमिस्ट्री दिसला सर्वांना पेज नंबर थ्री हंड्रेड फोर्टी टू ला हा ग्रीन अँड नॅनो केमिस्ट्री तर हा टेबल आहे ना तर ह्या टेबलमध्ये कॅटलिस्ट आहे व्हॉट इज देअर कॅटलिस्ट तर हे तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारतात तर याच्यापैकी एक क्वेश्चन आहे इवन हा जो क्वेश्चन ना फ्युचर ट्रोपस काय हा बोर्डला विचारला आहे मार्च एक्झाममध्ये मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी टू ला बोर्डला विचारला क्वेश्चन दिज आर द बोर्ड आणि यासाठी वापरता कोबार्ड थोरियम कोबार्ड थोरियम कॅटलिस्ट ठीक आहे तर हा टेबल एक देतो पहा मी तुम्हाला तर हा टेबल इथे मी कम्प्लीट केला दिज आर द टेबल तर प्लीज हा टेबल नोट करून घ्या आणि तुमच्या टेक्स्टमध्ये मार्क करा ना प्लीज टेक्स्टमध्ये फील करा टेबल येस ओके इफ यू हॅव द टेबल इफ यू हॅव द टे ओके समजा तुमचं टेक्स्टबुक ओपन असेल तर प्लीज हे नोट करून घ्या दिसतंय का विजिबल आहे सर्वांना हॅलो चेक करा एकदा बरं सर्वांनी हा टेबल विजिबल आहे का आणि टेक्स्टबुकमध्ये मार्क करा प्लीज निकेल पार्टिकल निकेल पार्टिकल किंवा रेनी निकेल पण म्हणतात त्याला आता त्याला रेनी निकेल रेनी निकेल निकेल पार्टिकल रेनी निकेल तर प्लीज टेबल फिल करून घ्या आपण तुमच्या टेक्स्टमध्ये जगदीश एस एम डी श्यामल ओके आपण सॉल्व लिहिताय का प्लीज झाल्यानंतर सांगा प्लीज मला ओके दिज आर द हायड्रोजनेशन ऑफ ऑइल हार्डनिंग म्हणतात त्याला हायड्रोजनेशन ऑफ ऑइल हार्डनिंग निकेल पार्टिकल रेनी निकेल हॅबर प्रोसेससाठी का आपल्याचा आयर अँड मॉलिडिना मॅन्युफॅक्चर ऑफ हायडेन्सिटी पॉलिथिन जिग्लर नाटा कॅटलिस्ट जिग्लर नाटा मी टिटॅनियम टिट्रॅक्लोराइड अँड ट्रायथिल अल्युमिनियम मॅन्युफॅक्चर ऑफ एस्टोसोफोर बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस मॅनेडियम पॅन्टॉक्साइड प्लॅटिनम ॲसबेस्टोस आणि फिशर ट्रोफोस्काय प्रोसेसमध्ये वापरतात कोबार्ड थोरियम आलोय याच्यावर क्वेश्चन विचारता लक्ष द्या इथे एक क्वेश्चन अपेक्षित आहे बोर्डसाठी तर दिज आर दॅट्स क्वेश्चन बोर्ड एक्झामिनेशन टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री वन मार्क्सचा क्वेश्चन व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये विचारता हा क्वेश्चन ठीक आहे कम्प्लीट झाल्यानंतर सांगा प्लीज मला ओके इज इट कम्प्लिटेड हॅलो कम्प्लिटेड तर प्लीज फिल द टेबल इन युअर टेक्स्टबुक टेक्स्टबुकमध्ये टेबल फिल करा आपण येस गुड छान एस एम डी कम्प्लिटेड
जगदीश कम्प्लीट का आप टेबल कम्प्लीट का प्लीज मैं संगा कम्प्लीट जा नेक्स्ट सर लिख लेन गुड छान नेक्स्ट क्वेश्चन आता नेक्स्ट मध्य एक्चुअली थोड़ा मैं तुम्हारा दुसरा एक पार्ट होता हाँ हाइक घायल दिस आर द टेबल इंस्ट्रूमेंट यूज तो ये एक क्वेश्चन अल तुम्हारा ओके दीज आर द नेम ऑफ द टेक्निक्स तो हा ग्रीन ज्ञानो मधला क्वेश्चन है तो नेम ऑफ द टेक्निक व्हाट इज देअर इंस्ट्रूमेंट ओके यूज को इंस्ट्रूमेंट वपरतर तेज एप्लिकेशन का इन्फॉर्मेशन का तो हा एक टेबल तुम्हारा क्वेश्चन अल हा ग्रीन ज्ञानो मधला क्वेश्चन है दीज आर द क्वेश्चन फॉर ग्रीन ज्ञानो अंडरस्टू तो इधे तुम्हारा एक क्वेश्चन विचारते ठीक है तो हा मैं तुम्हारा टेक्स्ट मे पुम्छा मार्क करूँ देू शको पे बेस्ट टू इधे घया अपन चले तुम्हार टेक्स्टबुक मे पे इधे पे अपन तो यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट्स अ प्रिमिनी कन्फर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल एक्स आर डी मनता है एक्स आर डी एक्स आर डी स्टैंड फॉर द एक्स रे डिफ्रैक्टोमीटर पार्टिकल साइज क्रिस्टल स्ट्रक्चर जियोमेट्री ये नाव लक्षा ठेव ये लॉन्ग फॉर्म पे इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग फॉर्म विचारता स्कैनिंग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉ मैक्रोस्कोप एस सी एम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉ मैक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेस मटेरियल एंड स्मॉर्फोलॉजी सॉरी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉ मैक्रोस्कोपी टी एम टी एम स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉ मैक्रोस्कोपी टी एम ये नाव लक्षा टी एम एस सी एम लॉन्ग फॉर्म एक लक्षा ठेवा तुम्हारा पार्टिकल साइज नंतर एस टी एम एस टी एम स्कैनिंग टर्निंग मैक्रोस्कोप डिस्कवरी ऑफ फ्लोरिन एंड देन ओके कार्बन नैनोट्यूब्स एफ टी आई आर फोर इयर ट्रांसफॉर इन्फ्रेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्सॉर्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाइंडिंग नेचर एब्सॉर्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लक्षा ठेव यस दीज आर द पार्टिकल साइज पार्टिकल ओके सर्फेस मॉर्फोलॉजी एंड दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल तो तुम्हारा को इंस्ट्रूमेंट से इंस्ट्रूमेंट्स यूजेस लक्षा ठेवा तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट यूज नेम ऑफ द टेक्निक एंड इन्फॉर्मेशन या नंतर नंतर हा हा एक पार्ट है तमें एप्लिकेशन से एप्लिकेशन एंड यूजेस ऑफ नैनो पार्टिकल एप्लिकेशन एंड यूजेस ऑफ द नैनो पार्टिकल्स तो एप्लिकेशन एंड यूजेस ऑफ नैनो पार्टिकल्स मधे जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड दीज आर यूज इन मेडिसिन एंड मेडिसिन यूज एज अ सनस्क्रीन लोशन तो ये सनस्क्रीन लोशन मे पस्ट मैं तुम्हारा टेक्स्ट मे मार्क कर देते मैं तुम्हारा अजु समझे टेक्स्ट सर्वक टेक्स है ना क्या तो हा टेबल तुम्हें नोट के तो हा टेबल नर हा एक टेबल है महती ना सर्वान ठीक है क्या रियल टाइम एनालिस सेफर केमिस्ट्री हा टेबल है पहतो दीज आर द टेबल तो यू विजिब स्पेक्ट्रोमीटर दैट्स एक्स आर डी प्रिमी कन्फर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल एक्स आर डी पार्टिकल साइज क्रिस्टल जियोमेट्री स्कैनिंग इलेक्ट्रॉ मैक्रोस्कोपी एस सी एम स्ट्रक्चर सर्फेस मॉर्फोलॉजी नर टी एम ये इंस्ट्रूमेंट से जी नाव लक्षा ठेवा एफ टी आर का सर्व एब्सॉर्शन ऑफ फंक्शन ग्रुप दीज आर द इम्पॉर्टंट तो इधे एक मार्क क्वेश्चन अपेक्षित है वन मार्क क्वेश्चन एज ए एम सी क्यूज और एंसर ठीक है तो हा क्वेश्चन दैट्स अ बोर्ड एग्जाम अपेक्षित है बोर्ड एग्जाम टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री अंडरस्टूड इवन देन तेन अजू का यूजेस मधे तो यूजेस मधे ओके वॉट आर द डिफरंट यूजेस ठीक है क्या वन बाय वन मैं तुम्हारा एक एक्सप्लेन करते वॉट आर द इम्पॉर्टंट यूजेस इथे पहा अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन इन द मेडिसिन स्किन केअर प्रोडक्ट्स मध्ये सनस्क्रीन लोशन कंटेन द झिंक ऑक्साइड अँड टिटेनियम डायऑक्साइड तर हे नोट करा आपण सनस्क्रीन लोशन सनस्क्रीन कंटेन द झिंक ऑक्साइड अँड टिटेनियम ऑक्साइड अँड दिस केमिकल प्रोटेक्ट द स्किन अगेन्स्ट द हार्मफुल युव्ही अल्ट्रावेट रेडिएशन 
अंडरस्टूड तो यस दिस इज द एम सी क्यूज लेवल क्वेश्चन तो हा एम सी क्यूज लेवल का क्वेश्चन वन मार्क लगा वन मार्क एम सी क्यूज लेवल क्वेश्चन अंडरस्टूड इवन जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड कनर अजुन जो पार्ट है तो ये ठीक है मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर एप्लिकेशन मध्य तो हा एक पॉइंट नोट कर दीज आर द रुबी रेड कलर ब्यूटिफुल रुबी रेड कलर ऑफ सम एंसियंट ग्लास पेंटिंग ड्यू टू गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स ट्रैप इन दी ग्लास मैट्रिक्स तो ये नोट करा रुबी रेड कलर ब्यूटिफुल रुबी रेड कलर सिल्वर एंड गोल्ड नैनो पार्टिकल डेकोरेटिव ग्लेज ऑफ मेटेलिक ग्लेज और मेटेलिक फिल्म लस्टर तो इज बिकॉज ऑफ स्पेरिकल मेटेलिक नैनो पार्टिकल बिकॉज ऑफ स्पेरिकल मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स तो दिस इज नोन एज अ मेडिवल पॉट्री नर कार्बन ब्लैक कार्बन ब्लैक नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल यूज इन टायर्स यूज इन टायर्स ऑफ कार टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टायर तो हा आई एम पी क्वेश्चन हा विचार गेला दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट आज इन बोर्ड एग्जाम तो हा मार्च मधे विचार गला क्वेश्चन है हा बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कार्बन ब्लैक कार्बन ब्लैक इज अ नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल यूज इन टायर्स टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टायर नोट करा इंक्रीज द लाइफ ऑफ टायर कार्बन नैनो ट्यूब्स कार्बन नैनो ट्यूब ग्राफाइट हैव द हाइस्ट स्ट्रेंथ एम सी क्यूज क्वेश्चन कार्बन नैनो ट्यूब्स ग्राफाइट मेडअप फ्रॉम ग्राफाइट हाई स्ट्रेंथ यूजेस फ्यूम सिलिका फ्यूम सिलिका कॉम्पोनट सिलिकॉन रबर कोटिंग सिलंट एडिजीव तो ये नोट करा फ्यूम सिलिका महती ना फ्यूम सिलिका रहा एम सिल ना एम सिल महती ना एम सिल एम सिल पा तो एकत्र करता हार्ड मटेरियल तैयार होता तो दिस इज यूज एज अ सिलिकॉन रबर कोटिंग सिलंट एडिजीव फ्यूम सिलिका नोट करा प्लीज तो दीज आर द वेरी इम्पॉर्टंट तेजनतर एक नाव लक्षा ठेवा नैरिनो टैनिगू जी दीज आर द फादर ऑफ द नैनो ओके नैनो टेक्नोलॉजी ये विचार दिन तुम्हारा नैरिनो टैनिगू जी दीज आर द फादर ऑफ द नैनो केमिस्ट्री अजुन ये एप्लिकेशन्स मधे इकड़े अल हाँ एप्लिकेशन्स ऑफ नैनो पार्टिकल हाई क्वेश्चन है एप्लिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल दीज आर द वेरी आई एम पी क्वेश्चन हा क्वेश्चन बोर्ड लपेक्षित है बोर्ड एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ठीक है एक मार्क सा और वन मार्क दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मैं नैनो मटेरियल्स के एप्लिकेशन का दीज आर द एप्लिकेशन तो नैनो मटेरियल्स आर यूज इन द वेरी दैट्स अ सनस्क्रीन लोशन तो महत्ति है सर्वान ट्रांसपोर्ट ग्लास स्क्रैच प्रूफ क्रैक रिस्टम पेंट्स एंड सो ऑन इट इज यूज इन दम रैम यम रैम मनता यम रैम हम लॉन्ग फॉर्म लक्षा ठेवा यम रैम च मैग्नेटो रिजिस्टो रैंडम एक्सेस मेमरी तो हे एक्जाम मध्य विचार दिन तुम्हारा यम रैम व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ यम रैम यम रैम मैग्नेटो रिजिस्टो रैंडम एक्सेस मेमरी जी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तहत नहीं है नैनो टेक्नोलॉजी दैट्स प्ले द वेरी इम्पॉर्टंट रोल इन वॉटर प्युरिफिकेशन वॉटर प्युरिफिकेशन टेक्निक एंडे का वरता सिल्वर नैनो पार्टिकल सिल्वर नैनो पार्टिकल ए जी एन पी एस लक्षा ठेवा सिल्वर नैनो पार्टिकल दीज आर द वेरी इम्पॉर्टंट सिल्वर नैनो पार्टिकल्स एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स है इट इज हाईली इफेक्टिव बैक्टेरियल डिस्इन्फेक्टंट रिमूव ई कोलाय फ्रॉम वॉटर दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट नोट कराए तुम्हारा दिस इज आई एम पी तो दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन अल तुम्हारा आता सिल्वर नैनो पार्टिकल्स ए जी एन पी मनता है ए जी एन पी एस सिल्वर नैनो पार्टिकल्स यूज फॉर द वॉटर प्युरिफिकेशन एंड फिल्टर अस महत्ति ना तुम्हें ऐकल जैरत पगते टीवी बरबर कि नहीं सिल्वर नैनो पार्टिकल्स वॉटर प्युरिफिकेशन टेक्निक्स मध्य 
कारण त्यामध्ये इट रिमूव द इ कोलाय फ्रॉम वॉटर हा इ कोलाय दिस इज व्हेरी दॅट्स अ हार्मफुल बॅक्टेरिया प्रेझेंट इन दॅट्स वॉटर इ कोलाय व्हेरी डेंजरस बॅक्टेरिया इन इ कोलाय वाईल फिल्टरेटिंग इट इज ऑल्सो दॅट्स स्टील रिमेन्स इन द वॉटर हा जर का तुम्ही फिल्टर केलं तरी पण इ कोलाय बॅक्टेरिया राहतात म्हणजे इ कोलायसाठी काय वापरायचं सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स हायली इफेक्टिव्ह बॅक्टेरिया ओके डिसइन्फेक्टंट सेल्फ क्लिनिंग मटेरियल तो सेल्फ क्लिनिंग मटेरियल का लोटस क्वेश्चन विचार लो सेल्फ लोटस इज अ एक्जाम्पल ऑफ सेल्फ क्लिनिंग मटेरियल लोटस मजे का लोटस मजे दैट्स अ प्लैंट ना मैं फूल फ्लावर कमल लोटस प्लैंट लोटस प्लैंट का बिकॉज इट कंटेन द सुपर हाइड्रोफोबिक ग्रुप सुपर हाइड्रोफोबिक ये मार्क करा सुपर हाइड्रोफोबिक सुपर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स कारण त्याच्यामध्ये सुपर हायड्रोफोबिक ग्रुप्स असतात सुपर हायड्रो हायड्रोफोबिक म्हणजे काय दॅट्स वॉटर रिपेलंट अँड दिस इज अ सेल्फ क्लिनिंग मटेरियल हे नोट करा सेल्फ क्लिनिंग मटेरियल सेल्फ क्लिनिंग मटेरियल आर द लोटस लोटस म्हणजे कमळ मराठी मी कमळ म्हणतात फुल म्हणजे कमळचं फुल प्लँट कमल दॅट्स अ लोटस प्लँट तर इट इज अ सुपर हायड्रोफोबिक ग्रुप त्याच्यामध्ये सुपर हायड्रोफोबिक ग्रुप्स असतात and these are the nano structures on lotus leaves the leaves water repel carry out dirt is rolled down lotus effect is the basis of self cleaning windows ठीक है नोट केले त्यांनी लोटस इफेक्ट मे दिस आर द सुपर हायड्रोफोबिक अंडरस्टूड दिस दिस आर द एप्लीकेशन त्याच्यानंतर अजून एक नोट करायचं आहे तुम्हाला दैट्स अ सोलजर प्रोसेस सोलजर प्रोसेस यूज इन द मोटर व्हेकल इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस द वॉटर रिपेलंट कोटिंग फॉर विंडस्क्रीन एक्सटेरियर मिरर्स तो एक लक्षा ठेवा थोड़ा वे फे सोलजर प्रोसेस दिस इज व्री इम्पॉर्टंट मोटर व्हेकल इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस द वॉटर रिपेलंट कोटिंग फॉर विंडस्क्रीन जी काच आते काच पानी पड़ता ना पुढ़ कार मोटर व्हेकल तर ते रिमूव करण्यासाठी वापरतात जे वॉटर रिपेलंट कोटिंग्स पर्टिक्युलरली नंतर ॲडव्हान्टेजेसचा पार्ट आहे हा दिस इज नॅनो पार्टिकल ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ठीक आहे तर हे एक वेगळा पार्ट आहे हा ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॅडव्हान्टेजेस तर ॲडव्हान्टेजेसमध्ये नोट करता येईल तुम्हाला ग्रेट रिव्होल्युशन इलेक्ट्रॉनिक कम्प्युटिंग एनर्जी सेक्टरमध्ये दिज आर द एनर्जी स्टोरेज डिवायसेस मोर इफिशियंट इकॉनॉमिकल मेडिकल फील्डमध्ये स्मार्ट ड्रग्स हेल्प्स टू क्युअर द विदाऊट साईड इफेक्ट क्युअरिंग लाईफ थ्रेटनिंग डिसेल लाईक कॅन्सर अँड डायबिटिक्स ओके हे याचे ॲप्लिकेशन्स आहे आणि त्यानंतर डिसॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेजमध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट हा आहे नॅनो पोल्युशन दिज आर द नॅनो पोल्युशन्स डिसॲडव्हान्टेजेस वॉट आर द डिसॲडव्हान्टेजेस व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ॲज अ नॅनो पोल्युशन व्हेरी इट इज रिटर्न ॲज अ नॅनो पोल्युशन नॅनो पोल्युशन दिस इज नॅनो पोल्युशन बस हे लक्षात ठेवा अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द डेंजर दॅट्स अ डेंजर डिपॉझिट लंग्स रेस्पायरेटरी डिसिजेस ट्रॅक्ट लंग्स डॅमेज ओके तर हे नोट करू शकता आपण त्यानंतर अजून एक ॲप्लिकेशन अजून एक यूज राहिला याच्या फोटो कॅटलिसिसमध्ये वेर इट इज रिटर्न ॲज अ झिंक ऑक्साइड्स इथे नोट केलाय पा That's a titanium oxide and zinc oxide are used in photocatalysis. So here is a line important. These are the IMP. For board exam, board exam 2023. So one mark question, zinc oxide, zinc oxide. That's a titanium oxide and zinc oxide are used in photocatalysis. ओके इज देर एनी डाउट
ओके गेट इट इवन यस दिस आर द एंड ऑफ द ऑल द क्वेश्चन तो आतापर्यंत जेवड़े पे क्वेश्चन दिल मैं तुम्हारा ऑल क्वेश्चन आर इम्पॉर्टंट यस दीज आर द क्वेश्चन तो ये सोल्जर टेक्निक है पा हेच इधे नोट के लिए मैं नोट्स मधे दीज आर द नोट्स एप्लिकेशन्स नोट के लिए एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ग्रीन केमिस्ट्री से पर्टिक्युलर ओके सर्व आता तो प्लीज मैं संग सर्व समझ लेशन हा अतिशय इम्पॉर्टंट है तो आज से ओके सर्व एप्लिकेशन यूजेस हा सर्व पार्ट कवर अपने मैं ये आई होप कि तुम्हें टेक्स्ट मध्य नोट डाउन के Applications of the coordination compound also there. Next is the catalysis assim, transition unit transition assim. Then another esters of which use these applications. Okay, any doubt? हेलो आज से डाउट है अपने तो आज से ऑल द क्वेश्चन कंप्लीटेड फ्रॉम द यूजेस एंड एप्लीकेशन तो यूजेस एप्लीकेशन फंक्शन्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो यस ये सर्व क्वेश्चन कंप्लीट के लिए हा सर्व इम्पॉर्टंट सेक्शन है हा अतिशय मेजर सेक्शन है तो प्लीज ये क्वेश्चन मैक्जिम क्वेश्चन बोर्ड मे पे सीईटी मे पे एंड यफ यू सॉल्व दीज ऑल द क्वेश्चन वील गेट द मैक्म स्कोर ओके नो डाउट्स ओके थैंक यू दे नाउ स्टार्ट ओके नेक्स्ट सेशन मे अपन इट्स इम्पॉर्टंट डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स हा पार्ट पहना है हाँ के लिए नोट अपन गुड छान नेक्स्ट सेशन मधे इम्पॉर्टंट डेफिनेशन डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स आर का हाँ बस एक्सप्लेनेशन शॉर्ट नोट्स बस तो पार्ट रहा होता डिफाइन डेफिनेशन शॉर्ट नोट एक्सप्लेनेशन तो हार्डली पांच से सहा मार्क पार्ट आए डेफिनेशन मध्य ओके ओके ममता यस थैंक यू आई होप कि तुम्हें सर्व नोट के लिए सर्व नोट कर इच एंड एवरी पॉइंट गुड एम एस टी सीईटी ची क्वेश्चन एक सॉल्व करा प्रीवियस इयर क्वेश्चन एम एस टी सीईटी क्वेश्चन फ्रॉम दैट्स प्रीवियस इयर क्वेश्चन सॉल्व कर ओके इज देर एनी डाउट नो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस